আমরা ভালো করেই জানি যে আপনারা আমার আমার একটা বিশ্বাস আছে আপনি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াইতে পারবেন না হ্যাঁ সেটাই 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 হচ্ছে কথা আমরা আমার কথা বুঝেন না রোরিং বলেন যে ভাই আমি একটা ভিডিও দেখাতে চাই একটু আপনি একটু দেখেন তাহলে আসিফ একটা ভিডিও দেখাবে হ্যাঁ আসিফ দেখেন আচ্ছা আমরা তো দাঁড়াতেই পারি না আমরা একটু ভিডিওটা দেখি সরি সরি শোনা যাচ্ছে না 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 অডিও শোনা যাচ্ছে না আচ্ছা সরি আবার দিচ্ছি আচ্ছা দেন আর ওইখানে কর্নারে আপনি ভলিউম কিন্তু অফ করা দেখা যাচ্ছিল जानी स्वीकृत मैं प्रत्येक प्रत्येक टपिक এমব্রয়োলজি অফ দ্য কুরআন এই যে এমব্রয়োলজি নিয়ে সে কি কি বলেছে সেটা জবাব কি কি দিয়েছে প্রত্যেকটা জিনিস এখানে তুলে ধরা আছে তারপরে ধরেন যে হচ্ছে বিগ ব্যাং কুরআনের মধ্যে বিগ ব্যাং এই যে কুরআনের বিগ ব্যাং নিয়ে সে কি বলেছে বাস্তবতা কি পুরোটা তুলে ধরা আছে তারপরে ধরেন এটা এই যে মাউন্টেন এই যে এটা এটা সবচেয়ে আমার প্রিয় অংশ কেন প্রিয় অংশ কারণ এইখানে মানে এমন ভাবে এই দেখেন অ্যানিমেশন দিয়ে দিয়ে এমন ভাবে সুন্দর করে তুলে ধরেছে যে কিছু বলার আসলে বাকি নেই যে দেখেন অ্যানিমেশনগুলো এমন করে করা এখানে এখানে কোনো বক্তব্য যে দেবেন জাস্ট যদি নির্লজ্জ না হয় একটা মানুষ তার পক্ষে কোনো বক্তব্য রাখা সম্ভবই না এই 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 ব্যাখ্যাটা বা এই ইয়েটার পরে এই আর্টিকেলটা পড়ার পরে আসলে কোনো ধরনের কোনো রেসপন্স করার মতো কোনো সুযোগ থাকে না একটা মানুষের পক্ষে তারপরেও যেহেতু প দিয়ে পাহাড় ঠেলে সেই ঠেলা ঠেলি করতেই পারেন আপনারা এখানে এই যেরকম প্রত্যেকটা টপিকে তারা কি কি কথা বলেছিল পুরাটা এখানে ছিল এখানে আছে এটা এবং যদি ধরেন এটা অনেক বড় আর্টিকেলটা অনেক বড় কারণ এটা তো বোধহয় তিন চার ঘন্টার আলোচনা ছিল পুরোটা অনেক বড় এবং প্রত্যেকটা জিনিসে ডিসকাস করা হচ্ছে এখানে তাই এটা চাইলে কেউ হচ্ছে ট্রান্সলেটও করতে পারেন চাইলে আলিসিনার লেখা কোনোদিন কপিরাইট নিয়ে ইস্যু ইস্যু করেছে আমার জানা নেই আপনারা চাইলে সহ এটা ওনার লেখা বাংলা করতেই পারেন বাংলা করলে মানে আপনারা যদি চান আর কি কেউ অনেকেই ট্রান্সলেট ট্রান্সলেট করেন তো তখন আপনারা এটা চাইলে পুরোটা বাংলা করতে পারেন আমার মনে হয় জাকির নায়ক যে কি কি ভুল বলে বেড়াচ্ছে সারাটা জীবন বৈজ্ঞানিক বা ইসলামের ইতে সেইগুলার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন মানে উনি সরাসরি মসজিদে বসে আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন তো আমার প্রশ্নের উত্তর দূরে বসে দেওয়ার দরকার কি ভাই একটু আমাদের সামনে এসে আমাদের সামনা সামনি বসে যে লাইভের সামনা সামনি বসে তখন উনি যদি আমাদেরকে উত্তরটা দিতেন এই যে দেখেন আপনাকে দেখাই দিচ্ছি ডক্টর আবু বকর জাকারিয়া আমাদের আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন এই যে স্ক্রিনে দিয়েছি মাতো ভাই এটা ভিডিওটা চালাবো না কিন্তু স্ক্রিনে জাস্ট দেখালাম নাসিক আসিফ মেহদ্দিনের প্রশ্নের উত্তর ডক্টর আবু বকর জাকারিয়া এই জাকারিয়া সাহেব আবু আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন তো দিচ্ছেনই যখন তখন উনি মানে সামনা সামনি এসে বসে আমাদের কনভার্স আমার সাথে আমাদের সাথে একেবারে বুঝাই বুঝাই দিতেন তো সেটারই তো আমরা আহ্বান জানালাম যে আসেন আচ্ছা ভাই আমরা কি একবারও বলেছি যে আমরা কারো মানে 
এক্সাক্টলি মানে আমরা কিন্তু কোনোদিনও আপত্তি জানিনি আমরা তাদের লাইফের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হয় যে তারা না মানে কথা বলতে দেয় না মানে কথা বলতে দেয় না ধরেন একটা পয়েন্ট মেক করবো একটা রেফারেন্স দেখাবো এই জিনিসটা করতে দেয় না বাট আমাদের লাইফে যেটা হয় অ্যাটলিস্ট এইরকম লেভেলে যদি কেউ আসেন যিনি সত্যি মানে বুঝে কথা বলেন বা স্বাভাবিকভাবে আলোচনা চালিয়ে যান সেই সমস্ত মানুষগুলো যদি পয়েন্ট মেক করতে মানে সারাদিনও লাগান আসলে তখনও কিন্তু আমাদের আমরা তাদেরকে সময় দিই পয়েন্ট মেক করার সময় যেমন যে আপনি আপনার সাথে আপনি মানে শুরুতে এত একটা হাস্যকর একটা প্রশ্ন করেছিলেন তারপরে দেখেন আপনার সাথে আমি আলোচনা কিন্তু চালিয়ে গেছি আসিফ আপনি বোধহয় ছিলেন না তখন উনি আমাদেরকে এসে জানতে চান আমাকে এসে বলছিলেন যে বাবা মা বাবা যে জন্ম দিছে এটা আমি দেখছি কিনা বা তারপরে হচ্ছে মানে ওই বাপে বাপের বাপ মা বিশ্বাস টাইপের আর কি যে টপিকটা এটা উনি এসে শুরু করেছিলেন তারপরও আমরা আমরা কিন্তু ওনার সাথে যথেষ্ট সম্মান বজায় রেখেই কথা বলছি যেহেতু উনি আমাদেরকে এসে গালাগালি করেন নাই উনি আমাদেরকে এসে এসে এরকম মানে এগুলো করেন নাই জন্য আমরা কিন্তু তার সাথে আমরা কিন্তু কোনোভাবেই মানে তাকে অসম্মান হয় এই ধরনের কথা বলি নেই অনেক কিছু উনি হয়তো মানে বুঝতে পারেন না বা জানতে পারেন না এটা এটা নিয়ে এটা নিয়ে আমরা কখনো হাসাসিও করিনি বা করবো না ইনফ্যাক্ট তো এই কাজটা না আমরা মুমিনদের বেলায় বিশেষ করে মুমিনদের বেলা আমরা জিনিসটা পাই না তো এই জিনিসটা যদি আমাদের মধ্যে অভাব থাকে সেটা বলে দিতে পারে যে না আমি ওই নাস্তিকের লাইফে যাবো না কারণ ওই নাস্তিক কথা কইতে দেয় না তাইলে একটা বুঝতাম আসিফ ভাই যদি আবার ডাকার ডাকারি এই কথাটা বলতো এই কথাটা বলতো যে ওদের লাইফে গেলে ওরা কথা বলতে দেয় না তাহলে কিন্তু আমরা আমরা কিন্তু তাহলে মানে একটা গ্রাউন্ড ওনারা দেখাইতে পারতো যে এই কারণে ওনারা আসেন না কিন্তু এইরকম কোনো গ্রাউন্ড কিন্তু ওনারা আজ পর্যন্ত দেখেন নাই হ্যালো ভাইয়া একটা বিষয় কি দেখেন আমি আপনাকে কেন গালাগালি করব এটা একটা ব্যাপার আছে বুঝতে হবে আর আপনি আমি কেন করবেন না কেন করবেন না কেন আপনারা আল্লাহ আপনার নবী তো করেছে গালাগালি কেন করব বলেন আপনারা আল্লাহ আপনার নবী করেছে তাই আমি শুনেন শুধু কি গালাগালি সালমান রহমান আপনার নবী তো আমাদের কল্লা কাটতে বলেছে আমাদের একদম গর্দান উড়াইয়া দিতে বলেছে মানে গালিগালাস তো তাও একটা সিম্পল জিনিস আমাদের তো হত্যা করতে বলেছে কিন্তু কোনো নাস্তিকে নাস্তিক কিন্তু কখনো এই ধরনের কোনো কথা বলে নাই যে মুসলিম পেলেই তাকে গর্দান উড়াইয়া দাও এই কথা কিন্তু কোনো নাস্তিকদের কিতাবে নাই যদি শুধু গালাগালি করতো খুন করতে কারণ ছিল তাই না এই তো তাহলে দেখেন আপনাকে যদি আমি দেখাইও রেফারেন্স খুলে আসি ভেজে একটু পরে দেখাবে আপনার অ্যান্সার কিন্তু অলরেডি আগে থেকে রেডি কি সেটা হচ্ছে নিশ্চয়ই এটা কারণ কারণ কি আল্লাহ কইছে তাই না ভাই যদি এরকম অবস্থা হয় সন ভাই তাহলে আপনি আমাকে বলেন তো দেখি তাহলে ওই রেফারেন্স টা দেখানো বা না দেখানো তো আসলে সমান কথা তাই না আপনাকে কারণ আপনি তো ওইটা জাস্টিফিকেশন অলরেডি আপনি বানিয়ে ফেলেছেন ওইটা জাস্টিফিকেশন যে হ্যাঁ আমার নবী যাই করেছে তাই ঠিক তাই না সন ভাই আমি যখন বললাম যে আপনার নবী তো গালাগালি করেছে আমরা যখন এটা বললাম তখন আপনি বললেন না যে কোথায় গালাগালি করছে দেখান কোথায় গলা কাটতে বলছে আমি বলছি গলা কাটতে বলছে কোথায় ওকে ফাইন এই যে গলা কাটতে বলছে কোথায় এই যে রেফারেন্স আপনি দেখতে চাইছেন এটা কেন দেখতে চাইছেন নিশ্চয়ই আপনি এটা জানেন যে এরকম কিছু বলা নাই সেই জন্য দেখতে চাইছেন নাকি আপনি জানেন যে বলাই আছে এটা তারপরেও একটু দেখতে চাইছেন কোনটা না আমি ব্যাপারটা জানি না জানেন না সেই জন্যই না দেখতে চাইছেন ইনফ্যাক্ট এক্স্যাক্টলি সেটাই আপনাকে বললাম যে আপনি জানেন না এরকম কিছু আছে কিউরিয়সিটি জায়গা তাই না হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই না না আপনি তো অবশ্যই আমাদের কথা কেন মেনে নিতে এখন যদি এখন যদি বলেন যে এটা কেন বলছি আমি অবশ্যই <laughs> যেহেতু আছে তার মানে ঠিকই আছে এটা ওদের মারাই উচিত এটা হচ্ছে এক ধরনের পজিশন ওনার হতে পারে 
যে আচ্ছা নবীজি বলছে গল্লা কাটতে আচ্ছা ঠিকই তাই ঠিকই আছে নিশ্চয়ই করোনা কোন জিনিস নবীজি বুঝতে পারছে যে এদেরকে মারাই উচিত আল্লাহ নিশ্চয়ই নির্দেশ দিয়েছে এইজন্য মারাই উচিত ঠিকই তো আছে আবার কাহিনী কি মারবে তো মারবে মেরে ফেলবে তো এটা হচ্ছে একটা পজিশন আরেকটা পজিশন হচ্ছে যে আছে আচ্ছা কল্লা কাটতে বলছে নবীজি হাই হাই না এটা তো ঠিক না ভাই মানে বিশ্বাস তো যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার কে বিশ্বাস করবে কে বিশ্বাস করবে না এটা তো যার যার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যার ইচ্ছা বিশ্বাস ইসলামে বিশ্বাস করবে যার ইচ্ছা বিশ্বাস ইসলামে বিশ্বাস করবে না যাবে যার যার রাস্তা তার তার এখানে গেলে তো মারামারিটা তো উচিত না আমার খুনা খুনিটা তো উচিত না এই জন্য এটা আল্লাহ পাক আখিরাতে বিচার ফয়সালা করবে কল্লা কাটাকাটি করা তো উচিত না কল্লা কাটি করা করা তো জঙ্গিবাদ এগুলো তো ভাই ঠিক না এটা হচ্ছে আরেকটা পজিশন আমি জানতে আমি জানতে চাচ্ছি যে সালমান ভাইয়ের পজিশনটা কোনটা হবে আমি ধরেন দেখালাম দেখানোর পরে সালমান ভাইয়ের পজিশনটা কোনটা হবে মানে আপনার দুই একটা টপিক দুই একটা টপিক দেখাই আপনি কি মানে জিনিসটা আপনার কি বোঝাই দিতে চাইছেন আমি উনি কথা আপনার কথা বোঝেনি আসিফ ভাই আপনার কথা মনে হয় না মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে আমরা কাজ করি আমরা রেফারেন্স গুলো তাহলে দেখাই আসিফ নাকি উনি উনি বুঝতে পারবেন না ঠিক আছে স্যার ভাই আমি এসে দিয়েছি মত ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ উনি বুঝতেই পারছেন না যে কি বলা হচ্ছে আর ব্যাক স্টেজে মামা এখনো আছেন মামা আপনার ডিভাইসেস নট কানেক্টেড দেখায় আপনি ভাগনের লাইভে আসছেন কিন্তু আপনি পারমিশন দিচ্ছেন না ক্যামেরা মাইক্রোফোনে এইভাবে যুক্ত হতে পারবেন না মামা সরি এইভাবে পারবেন না আপনি আপনি একটা কাজ করেন আপনি অন্য আরেকটা আপনি অন্য আরেকটা ব্রাউজারে যান বললামই তো আপনি ফায়ারফক্সে যান ক্রোমে যান বা অপেরাতে যান এরকম ভালো ব্রাউজার ডাউনলোড করে নেন ডাউনলোড করে সেই ব্রাউজারের মধ্যে এই যে লিংকটা যেখানে আপনি এখন আছেন অবস্থান করছেন স্ট্রিমিয়ার ডট কম স্ল্যাশ এস ইউ এন ফাইভ থ্রি এইস জেড ওয়াই এক্স থ্রি এই যে লিঙ্কটা এটা কপি করে নিয়ে যান বসিয়ে এরপরে প্রবেশ করেন তারপরে যখন পারমিশন চাবে অডিও ক্যামেরা এবং মাইক্রোফোনের পারমিশন দিন এরপরে যখন নাম লিখতে বলবে তখন আপনাকে বলবে ক্যামেরা অফ করার আপনি আপনার ক্যামেরা অফ করার এতই টেন্ডেন্সি আপনার আপনি ক্যামেরা অফ করতে গিয়ে পারমিশনই দিচ্ছেন না মামা সরি এরকম কংসু মামা নামা কি কংসু মামা না কি জানি মামা আছে না আসিফ ভাই এরকম এই ওই ওই মামার দরকার নাই শকুনি মামা কংসু মামা না কি একটা কংস মামা কংস মামার আমার দরকার নাই ভাই আপনি কিপটা মামার আমার দরকার নাই আপনি একটু দিল খুলে এই বিষয়গুলোতে ইয়েস 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 দিয়ে তারপরে আসেন তারপরে কথা হবে না মামা বেকার আপনি খামোকা আপনার সময় নষ্ট করছেন ব্যাকস্টেজেও জায়গা নষ্ট হচ্ছে এশিয়ান ভাইও অপেক্ষা করছেন থাকুক আচ্ছা নাই সালমান রহমান শাহান ভাই চলে গেল আমি বুঝলাম না হয়তো আসিফ ভাই আপনি কি হাদিসটা অলরেডি দেখাই ফেলেছিলেন নাকি মানে চলে গেল কেন না না সালমান ভাই কই গেল আমি তো দেখা দেখাই নেই এখনো আচ্ছা এই যে চলে এসেছে হ্যাঁ সালমান ভাই চলে এসেছে আসিফ ভাই আপনি তাহলে রেফারেন্স গুলো দেখেন তাহলে আচ্ছা আচ্ছা সালমান সালমান রহমান আপনি মানে স্মোক করেন না স্ক্রিনের সামনে স্মোক করেন ক্যামেরা বন্ধ করে ফেলেন তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা সালমান রহমান আপনি কি হাদিস গ্রন্থগুলোর নাম জানেন হাদিস গ্রন্থগুলো কি কি আছে সালমান রহমান আপনি কি মুহাম্মদ ইমাম মালিক আপনি মিউট করে কথা বলতেছেন ভাই আচ্ছা উনি আবার বোধহয় উনি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে আসলে বারবার এভাবে ডিসকানেক্ট হলে তো কথা বলা মুশকিল তার সাথে উনি তো যেই দিন ধর্মকে পরিবর্তন করে তাহার গর্দান উড়াইয়া দাও তাহার গর্দান উড়াইয়া দাও মালিক বলেন যে আমার নিকট রাসুল্লাহামের কথা যে দিন পরিবর্তন করিয়া ফেলে তাহার গর্দান উড়াইয়া দাও এই এর অর্থ এই যে কোন মুসলমান ইসলাম ধর্ম ছাড়িয়া দেয় ও ধর্মত্যাগী জিন্দিক বা এই ধরনের কিছু হইয়া যায় তবে তাহাদের উপর মুসলমানগণ বিজয়ী হইলে তাহাদিগকে কতল করিয়া দেওয়ার হুকুম তাহাদিগকে তওবা করারও সময় দেওয়া হইবে না কারণ তাহাদের তওবার কোনো মূল্য নাই যেহেতু তাদের অন্তরে কুফরি অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে ফলে তাহারা প্রকাশ্যে ইসলাম প্রকাশ করিবে এবং অন্তরে কুফরি করিতে থাকিবে আর যে ব্যক্তি কোনো কারণে ইসলাম হতে বাহির হইয়া যায় তবে তাহাকে তওবা করাইবে আর যদি তবা করিতে অস্বীকার করে তবে হত্যা করিয়া দিবে দেখেন এই হাদিস দ্বারা একমাত্র ইসলাম হইতে বহিষ্কার হওয়ার হুকুম প্রকাশ পায় মানে শুধুমাত্র ইসলাম ত্যাগ করিলেই এই হুকুমটা এখানে প্রযোজ্য হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে যদি মুসলমান হয় তাহলে কিন্তু আর প্রযোজ্য না তাহলে কিন্তু তাকে স্বাগতম হে মানে ধরেন আওয়ামী লীগ থেকে আপনি অন্য দলে গেলে কতল কিন্তু অন্য দল থেকে আওয়ামী লীগে আসলে ফুলেল শুভেচ্ছা 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 স্বাগতম তোমার আওয়ামী লীগে আগমন এই যেগুলো আছে না মানে একদম মাফিয়া দলের মতো ইসলাম হচ্ছে সেই মাফিয়া দল যে মাফিয়া দলের ভিতরে আপনি ঢুকতে পারবেন কিন্তু বের হতে পারবেন না আচ্ছা এই এই প্রসঙ্গে আরো কয়েকটা হাদিস দেখিয়ে ফেলি যেহেতু ইয়া পাওয়া গেছে সেহেতু দেখিয়ে ফেলি আরেকটা হাদিস দেখাচ্ছি এবং অনেকেই এই জায়গাটাতে অনেকেই ডিফেন্ড করে যে আচ্ছা এই ইসলাম ত্যাগ করলে হত্যার কাজটা তো রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পাদিত হবে তাইলে আপনাদের এত সমস্যা কেন মানে রাষ্ট্র কর্তৃক হ
একদিন জনৈক নাস্তিককে হযরত আলিয়া নিকটবস্থিত করা হলো নাস্তিককে মানে তিনি ইসলাম ধর্মটা ত্যাগ করেছেন হ্যাঁ ত্যাগ করে নাস্তিক হয়ে গেছেন তিনি তাদেরকে পুরিয়ে ফেললেন হত্যা করলেন এই সংবাদ যখন ইবনে আব্বাসের নিকট পৌঁছালো তখন তিনি বললেন আমি যদি তদাস্থলে থাকতাম তাহলে তাদেরকে পোড়াতাম না কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নিষেধাগা রয়েছে তোমরা আল্লাহর শাস্তি আগুন দ্বারা কাউকে শাস্তি দিও না নিশ্চয় আমি তাদেরকে আল্লাহ তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নত অনুযায়ী হত্যা করতাম মানে ওই যে আগুন দিয়ে যে হত্যা করেছে এইটাতে সে আপত্তি জানাইছে যে আগুন দিয়ে কেন হত্যা করছে না না এটা তো আল্লাহর শাস্তি কিন্তু তাদেরকে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নত অনুযায়ী হত্যা করতাম এই কারণে যে তিনি তার তিনি মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে তার দ্বীনকে পরিবর্তন করে তাকে হত্যা করো বুখারী শরীফের হাদিস এই হাদিসটা অন্য অন্য অসংখ্য জায়গায় আছে দেখেন আপনি আবু দাউদ শরীফে আছে নাসাই শরীফে আছে তিরমিজি শরীফে আছে আহমদ সহিহ ইবনু হিব্বান অনেক জায়গায় আছে মানে তাকে হত্যা করতে হবে যে আগুনে পড়ে ফেলছিল দেখে সে একটু ইয়া করছে যে না না আগুনে কেন পড়ে হত্যা করছে ওকে তো মানে গর্দান উড়াইয়া দেওয়ার কথা ছিল এটা তো ঠিক না আগুনে পড়ানোর তো ঠিক না এই হাদিসে কিন্তু পরিষ্কার এটা হচ্ছে সহি হাদিস বুখারী শরীফেরও সহি হাদিস আবু দাউদেরও সহি হাদিস সব জায়গায় সহি হাদিস হ্যাঁ কত ভাই এই হাদিসটা দেখলে একটা কথা মনে পড়ে যায় কয়েক বছর আগে একটা গ্রুপের মধ্যে কিছু মুমিন ভাই হাদিসটার প্রথম অংশটা দেখিয়ে এবং শেষের অংশটা মানে দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনশটের মধ্যে কিন্তু প্রথম অংশটা থেকে লা প্রথম অংশটাকে লাল দাগ দিয়ে দেখিয়ে বলছিল মানে পোস্ট করেছিল এই যে কে বলেছে ইসলাম তাকে শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড এই যে দেখুন নিষেধ করেছে হত্যা করেছিল ইসলাম তাকের জন্য এই যে দেখুন নিষেধ করেছে এটা দেখিয়ে এবং শেষ অংশে যে বলা আল্লাহর শাস্তি দিয়ে শাস্তি দিও না মানে ওইটার ব্যাখ্যাতে তারা আর যায় নাই যে এটাতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারতে নিষেধ করেছে কিন্তু অন্য জায়গায় যে কল্লা উড়াই দিতে বলছে বা খুন করতে বলছে ওই ডিসকাশনে তারা আর গেল না মানে ওদের বক্তব্য হচ্ছে যতটুকু ওদের জন্য পোষা ততটুকু আর বাকি যেগুলোতে বলা আছে দিন পরিবর্তন করলে হ্যান সেগুলোর ব্যাপারে তারা কোনো বক্তব্য নাই কবি কবি এই হচ্ছে অবস্থা তো তাহলে পরের জনের কাছে যাই আসলান ভাই আছেন আমাদের সাথে মাত্র যেটা বললেন ব্যাখ্যা এবং সেখানে যখন আমি পুরী গিয়েছিলাম তখন হচ্ছে যে আমাদের ধর্ম কথা ছিল আমি সেখানে অন্য কোনো ধর্ম শেখানো হয়নি আমি একটা ধর্ম শেখানো ছিলাম তো ওখানে আমি ইসলাম ধর্মটা জানতে পেরেছি এবং তখন ইসলামের প্রতি আমার একটা দুর্বলতা কাজ করেছে কিন্তু পরবর্তীতে যখন আমি জানতে মানে ইসলাম নিয়ে প্রশ্ন করে যাবো তখন হচ্ছে কোনো সেন্সিটিভ প্রশ্ন যদি আমি করতে চাই আমাকে তখন হচ্ছে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে বা আমাকে কাজটা কিছু জানতে বলার জিনিস করা হয়েছে তখন একটা কথা আমাকে বলা হয়েছে যে আমরা যদি প্রশ্ন করতে থাকি করতে থাকি করতে থাকি তাহলে একটা সময় আমার নাচি নাচি হয়ে যাবো সেটা আমাদের বেশি প্রশ্ন করা যাবে না তো ওখান থেকে আমার একটা জিনিস ওখান থেকে একটা কনফিউশন দিয়ে যে প্রশ্ন কেন করা যাবে না তো বড় হয়ে বড় হয়ে তখন আমি হচ্ছে একটু স্টাডি করা শুরু করি অন্য ধর্মগুলো নিয়ে পড়াশুনো করি এবং একটা মিল আমি প্রতিটা ধর্মী ধর্ম ধর্মের বাড়ি খুঁজে পাই সেটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল যে জিনিসগুলো আছে যেমন অন্যের জীবত করোনা বা মানুষ করো না বা ভালো কাজ করো বা মানুষের প্রতি দয়া রাখো তো ফান্ডামেন্টাল জিনিসগুলো সেই আছে কিন্তু যেহেতু যে ছোটবেলা থেকে ফলো করে আসি সেটা এখন আমার ধর্ম ইসলাম হয়ে গেছে তো একবার ফিল নাও আসি বলুন আমি একজন ইসলামের অনুসারী আমি নিজেকে বলবো তো ভবিষ্যতে কি হতে পারে সেটা জানি না মাত্র ভাই মাঝখানে আপনি কি কথাটা বলেন অন্যায় ভাবে কারো সম্পদ মানে ইয়া করোনা এটা বলেছেন না ভাই আপনি কাফের হয় তাহলে কাফেরদের সম্পদ লুটপাট করাটা শুধু সম্পদই না তাদের মা বোনদেরকে লুটপাট করে নিয়ে এসে তাদের সাথে তাদেরকে যৌন দাসী হিসেবে ব্যবহার করা তাদেরকে ধর্ষণ করা এটা ইসলামের সম্পূর্ণ বৈধ তাহলে কি আপনার তখনও মনে হবে যে ইসলাম ইসলাম আসলে বলতেছে অন্যের সম্পদ অন্যায় ভাবে লুট করোনা মারামারি কাটাকাটির কথা নাই এরকম অনেক ধর্ম আছে দুই একটা হিন্দু বুদ্ধ না অন্য অন্য কিছু ধর্ম আছে হয়তো এমন ধর্ম আছে যে ধর্মের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র নাচানাচি করা আমি তো আসলে সব ধর্ম সম্পর্কে আমরা তো জানি না এরকম হয়তো আছে বাট ধরে নিলাম না বিয়াল্লিশটা ধর্মেই আছে অন্যের সম্পদ দখল করার কথা সেক্ষেত্রেও কি আসলে করিম রহিম বরকত অমুকরা চুরি করে তাই আমার চুরিটা জাস্টিফাইবল হয় নাকি স্টিল আমার অন্যায়টা অন্যায় থেকে যায় আসলাম ভাই যদি একটু বলেন আমি আপনাদের সাথে একমত যে মানে 
আচ্ছা <laughs> আসলাম ভাই আশা করি শুনলেন আপনি যদি চান আসিফ ভাই সেই রেফারেন্স গুলো দেখাতে পারে অথবা আপনি যদি চান আপনি আপনার যে প্রশ্নটাতে যেতে চাচ্ছেন সেখানে যেতে পারেন আপনি কি চাচ্ছেন আসিফ ভাই আমি চাচ্ছি পার্টি ডিসকাশনে আগাতে যাচ্ছি মানে আমি বলে দিতে যাচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা লাস্ট টাইম যখন আপনাদের সাথে যুক্ত ছিলেন তখন আপনারা একটা জিনিস বলেছিলেন যে আমি যদি বলাই দেখি অভিজিৎ ভাই বলেছিলেন যে ইসলামের একটা জিনিস দেখাতে যেটা অন্য কোনো ধর্মতে নেই বা বা নতুন নতুন তো কিছু নাই যেটা সবকিছু আগে আগে এসেছিল অভিজিৎ ভাই কথাটা কি রিলেট করতে পারছেন একটু যদি আরেকবার বলেন আমি আসলে বুঝতে পারলাম না কথাটা আমি আমি একটা প্রশ্ন ধরন করেছিলাম যে ইসলাম আসার বহু আগে থেকে কর এবং এই যে এই যে তারপরে অন্যকে নিজের সম্পদ থেকে অন্যকে দান করে দেওয়া এই যে জিনিসগুলো এগুলো তো ভাই মানে সভ্যতার শুরুর দিক থেকেই ছিল তাই না দান করা জাকাত মানে কি জাকাত মানে চাই যে দান করা যে জিনিসটা আর কি নিজের সম্পদ অন্যকে দান করা তো দান জিনিসটা তো ইসলামের আবিষ্কার না তাই না দান তো আগে থেকেই ছিল ইসলাম যেভাবে এটাকে যে নিয়মে করেছে ধরেন তিন বদনা চাল দিতে হবে হ্যাঁ হুবহু ওই নিয়মটা তো আপনি মানে না পাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক যে ইসলাম বলেছে পূর্ব দিকে মুখ করে ভোর চারটার সময় বদনায় করে তিন বদনা চাল দিতে হবে ধরেন এরকম একটা নিয়ম ইসলাম করলো তো হুবহু এই নিয়মটা যদি নাও পাওয়া যায় দান করার নিয়ম তো আগে থেকে ছিল তাই না প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যে যে ছিল এখানে যে জিনিসটা বলা হচ্ছে দ্য ট্যাক্স রেট আন্ডার নর্মাল সার্কমস্ট্যান্সেস ওয়াজ 1% এন্ড সামটাইমস উড ক্লাইম আপ অ্যাজ হাই অ্যাজ 3% ইন ইনস্টিটিউশনস সাচ অ্যাজ ওয়ার দ্য মডেস্ট ট্যাক্সেস ওয়ার আচ্ছা এখানে দেখেন এই জায়গা কিন্তু পরিষ্কার ভাবে দেয়া আছে যে এটা এটা মানে অবশ্যই দিতে হবে এই ট্যাক্সটা অবশ্যই দিতে হবে এটা হচ্ছে বিভিন্ন যখন রোমান সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছে এবং যখন গ্রিক সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছে সমস্ত সাম্রাজ্যই এই সিস্টেমগুলো ছিল এমন কি ব্যাবিলোনিয়ান সভ্যতার ভিতরে আমরা দেখি যে একটা ট্যাক্সের সিস্টেম ছিল যে ট্যাক্সের সিস্টেমটা ইসের ভিতরে দিতে হয় মানে রাষ্ট্রকে দিতে হয় এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের ইমিডিয়েট আগে যে ধর্মটা এসছে সেই ধর্মটা হচ্ছে খ্রিস্টান ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম কিন্তু কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থা সরাসরি কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা বলে না যিশু খ্রিস্ট কিন্তু কোনো রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন না মানে রাষ্ট্র কায়েম করেন নাই এবং রাষ্ট্রে সে রাজা হয়ে বসেন নাই বা সে রুল করে নাই কিন্তু মোহাম্মদ কিন্তু রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করেছিল পলিটিক্সের মানে ধর্মটা কি আসলে পলিটিক্যালি ব্যবহার করেছে হম পলিটিক্যালি ব্যবহার করে সে রাষ্ট্র কায়েম করেছে মানে রাষ্ট্র কায়েম করে নাই মানে একটা শাসনতন্ত্র কায়েম করেছে শাসনতন্ত্র যখন কায়েম করে তখন কিন্তু শাসনের সাথে সেই যে জিনিসটা সম্পূর�্ণভাবে রিলেটেড সেটা হচ্ছে যুদ্ধকালীন সময় মোহাম্মদ যেটা করেছে আড়াই পার্সেন্ট করে দিয়েছে সেটাকে এটা তো নতুন কিছু না তো এখানে আর তাহলে যেহেতু আসিফ ভাই দেখিয়ে দিলেন আমি তাহলে এবার যে কথাটা আমি শুরুতে বলি না ইচ্ছে করেই বলি নেই সেই কথাটা তাহলে এবার বলি এই যে জাকাত দেওয়ার সিস্টেমটা এটা শুরুতে বললে তখন মানে হয়তো কি তখন হয়তো আপনি মনে করতেন যে আমি আলোচনাটা যেতে চাচ্ছি না তাই এই অন্য একটা প্রসঙ্গ তুলছি মানে আপনার কাছে মনে হতো তাই আমি শুরুতে বলিনি এখন বলি সেটা হচ্ছে এই যে জাকাতের সিস্টেমটা এটাকে যে আপনি বললেন ভালো একটা নিয়ম আপনি জাকাতের আটটা খাত জানেন ভাই কারা কারা জাকাত পেতে পারে অবলিগেটরি যেটা জাকাত মানে আমি দানের কথা বলছি না অবলিগেটরি যেটা তাই না জাকাত মানে অবলিগেটরি বাধ্যতামূলক আপনিও বলেছেন বাধ্যতামূলক এই দানটা আটটা খাত আটটা কারা কারা পেতে পারে নাম বলতে হবে না জাস্ট আটটা যে খাত আছে এটা অন্তত জানেন কিনা জি আমি আটটা ক্যাটাগরি এটা আছে এটা জানি এবং 
পড়েছেন না আচ্ছা তাহলে তো আপনার মনে থাকার কথা একটা ক্ষেত্র সেটা হচ্ছে ইসলামের দিকে আকর্ষণ করা বা ইসলামের দিকে অলরেডি চলে এসেছে বা চলে আসবে আসবে অবস্থা মানে ইসলাম কবুল করবে করবে অবস্থা এই রকমের অমুসলিম ছাড়া অন্য কোন অমুসলিম কি পেয়েছেন কোন খাতে দেখালেন ওই রকম কিন্তু ওদের বেলা ক্রিস্টানিটিতে ওদের সরকারি ভাবে নাই কিন্তু কেন ল আছে আর ওইরকম আরো কিছু ল আছে যেগুলো আন্ডারে তারা নিতে পারতো মানুষের কাছে কিন্তু সেইগুলোর মধ্যে অনেক ধর্মে বা অনেক কিছুতে সবাইকে দেওয়া যেত ওই টাকাটা কিন্তু এই জাকাতের বেলায় ডাকাতের বেলায় আমি একটু দেখাই ডাকাত অমুসলিম আমি একটু দেখাচ্ছি আপনাকে আমি বাংলায় পেলাম না ইংরেজিতে আমি দেখাই তাহলে ইংরেজিতে আমি পড়েছিলাম এই জিনিসটা ইয়াতে ইসলাম কিউএ ডট ইনফো এই ওয়েবসাইটটা তো সম্পর্কে তো আপনি কি অবগত আছেন জাকা নাম মুসলিম আচ্ছা ঠিক আছে আপনি যেহেতু জানতেন আমি আপনাকে একটা ই দেখাচ্ছি Is it permissible to give charity and jakat to non-Muslims? Yes, it is permissible to give charity, which is voluntary. If you give it to the people, 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 to non-Muslims, in order to soften their hearts towards Islam. Islam is a charity for non-Muslims, with the hope that they will become Muslim. They are Muslim, they are Muslim. আগে বলে দেখি এটা কিন্তু কোন হাদিস না এটা হচ্ছে মানে বক্তব্য রুলিংটা আর কি জানাচ্ছে এটা আবার কেউ যদি আবার মনে করে যে আমি এটাকে রেফারেন্স হিসেবে দেখাচ্ছি না এটাকে রেফারেন্স হিসেবে দেখাচ্ছি না বক্তব্যটা কি সেটা দেখাচ্ছি ইসলামের পক্ষের লোকদের মুখে আমি বললে তো সেটা মানবেন না এই জন্য আর কি ওয়েদার ইট ইস জাকাত আর ভলান্টারি চ্যারিটি যেটাই হোক না কেন নন মুসলিমদেরকে শুধুমাত্র ইসলামের দিকে আকর্ষণ করার জন্য দেওয়া যাবে এরপরে বলছে উইথ রিগার্ড টু আদার পারপাস ইট ইস পারমিসেবল টু গিভ দেম ভলান্টারি চ্যারিটি হ্যাঁ অন্য ক্ষেত্রে ভলান্টারি চ্যারিটিটা দেওয়া যাবে এই ইসলামের প্রতি আকর্ষণ ছাড়াও এমনিতেও দেওয়া যাবে একটা হিন্দু আপনার বন্ধু আছে তাকে দিলেন যদি হিন্দু বন্ধু থাকাটা কন্ট্রোভার্সিয়াল ইসলামের ক্ষেত্রে তারপরে ধরে নিলাম আছে তাকে আপনি দিলেন But it is not permissible to give them jaka because Allah says, Allah does not forbid you to deal justly and kindly with those who fought not, who fought not against you on account of religion. Jara, you are not going to die, you are not going to die, you are not going to die, nor drove you out of your homes. But Jara, you are not going to die, you are not going to die. Verily, Allah loves those who deal with equity. I mean, Jara, you are not going to die, you are not going to die. I mean, Jara, you are not going to die, you are not going to die. এই যে নন মুসলিমরা উইথ রিগার্ড টু জাকাত ইট ইস নট পারমিসিবল ফর এ কাফির আনলেস হি ইজ ওয়ান হুজ হার্ট ইজ টু বি সফটেন্ট টুয়ার্ডস ইসলাম শুধুমাত্র কাফিরদের ক্ষেত্রে যদি তার হৃদয়টা নরম হয়ে যায় ইসলামের প্রতি মানে দিনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে এরকম কলবের অধিকারী যদি কেউ হয় তখন তাকে দেওয়া যাবে বিকজ আল্লাহ মেনশনস এবং দোজ হু আর এনটাইটেল টু জাকাত অ্যান্ড টু অ্যাট্রাক্ট দ্য হার্টস অফ দিস অফ দোজ হু হ্যাভ বিন ইনক্লাইন্ড টুয়ার্ড ইসলাম আর তবা মানে মানুষের এই যে সুরাত অভার ষাট নাম্বার আয়াতে বলেই দিচ্ছে যে মানুষের হৃদয়কে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে হচ্ছে জাকাতের ব্যাপারটা চলে আসছে এটা উসাইমিনের ফতো ইনফ্যাক্ট আচ্ছা এখন আমি আপনাকে বলি জাকাতের যে আটটা খাত আছে প্রত্যেকটাই শুধুমাত্র মুসলিমদের বেলায় প্রযোজ্য অমুসলিমদের বেলায় একমাত্র এই যে এইটাই যেটা হচ্ছে ইসলামের দিকে আকর্ষণ করা আসিফ ভাই বোধহয় দেখাতে চাচ্ছেন কিছুটা হ্যাঁ মাতু ভাই আমি একটু এই যে সুরাত অভার ইবনে কাসিরের তাফসির থেকে একটু পড়ে শোনাতে চাই এই বিষয়টা যুদ্ধে প্রাপ্ত গণিমতের মালের একটি অংশ দান করিয়াছিলেন এই যে দান করিয়াছিলেন যে মুসলিক অবস্থায় কিন্তু সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এই জন্য একটা অংশ দান করেছিলেন এখন দেখি আমরা যেটা মানে এটা দান করাটার কারণটা কি নবী করিম সাল্লাম আমাকে হুনানের যুদ্ধে প্রাপ্ত গণিমতের মালের একটি অংশ দান করিয়াছিলেন তিনি সে সময় আমাকে উত্তমান দান করেছিলেন সে সময় আমার নিকট তিনি ছিলেন বিদিষ্টতম ব্যক্তি নবী করিম আমাকে পুনর পুনর অর্থ দান করিতে লাগিলেন ফলে উহার ফলে একসময় তিনি আমার নিকট প্রিয়তম ব্যক্তি হইয়া গেলেন আরেক প্রকার হইতে চাই দুর্বল ইমানের মুসলমান যাহাদিগকে মাল দান করিলে তাহাদের ইমান তাহাদের ইসলাম ইসলামের উৎকৃষ্ট হইবে এবং তাহাদের ইমান মজবুত হইবে বলে আশা করা যায় নিচে আরো পরি পুনরূপ শাস্তি না দিয়ে ছাড়িয়ে দিয়েছেন এতে বলতে হুমানের যুদ্ধে একটি বিরাট অংশ দান করিয়েছিলেন নিচে দেখেন আবু সাইদ কুদ্রি হইতে বুখারি শরীফ এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে একতা হজর একতা আলী ইয়ামান হইতে নবী করিম সাল্লা সাল্লামের নিকট এক খন্ড স্বর্ণ যাহার সহিত উহার খনির মাটি মিশ্রিত ছিল পাঠাইলেন নবী করিম উহাকে চারিজনের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন আকরা ও উই আইনা আকলামা এবং জায়েদ 
নবী করিম বলেন আমি তাহাদিগকে সৎকার মাল দান করিয়া তাহাদের অন্তরে ইসলামের প্রতি অধিকতর मोहब्बत সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতেছি মানে টাকা দিয়ে ইসলামের প্রতি मोहब्बत সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন মানে অর্থ সম্পদ দিয়ে নবী করিম ইসলামের প্রতি मोहब्बत সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিলেন মানে ঘুষ আমরা যেটা সাধারণত আমরা আমরা বাংলাদেশের সমাজে যেটাকে ঘুষ বলি টাকা দিয়ে মানে ধরেন আওয়ামী লীগে যোগ দিলে আওয়ামী লীগের একজন লিডার টাকা দিল কিছু বিএনপি কর্মীকে বা কিছু জামাতের কর্মীকে টাকা দিল টাকা দিয়ে বলল যে আমরা আওয়ামী লীগের প্রতি অধিকতর मोहब्बत সৃষ্টি করতে চেষ্টা করতেছি হ্যাঁ নিচে কি বলা আছে দেখেন আবার কখনো 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 কোন ব্যক্তিকে এই উদ্দেশ্যে সৎকার মাল দান করা যায় হয় যে উহার ফলে তাহার নাই অপরাপর ব্যক্তি অপরাপর ব্যক্তি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া মুসলমান হইবে মানে টাকার গন্ধ পাইলে অন্য ব্যক্তিরাও যেন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া মুসলমান হয় সেই জন্য সৎকার মাল দান করা হয় তারপরে যে জিনিসটা বলা হচ্ছে যে এফিকা শাস্ত্রের বড় বড় গ্রন্থে এই সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে আছে মানে কিভাবে ঘুষ দিয়ে মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা যাবে টাকা পয়সা দিয়ে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা যাবে সেই বিষয়ে বিস্তারিত এফিকা শাস্ত্রের ভিতরে বর্ণনা আছে আচ্ছা নিচে পড়ি একটু মুসলমানগণ পূর্বের ন্যায় এই যে এইখানে হচ্ছে আসল মানে বক্তব্য মুসলমানগণ পূর্বের ন্যায় দুর্বল ও অক্ষম নাই আল্লাহ তাআলা এখন ইসলাম ও মুসলমান দিগকে সবল ও শক্তিশালী বানাইয়াছেন মুসলমানগণ এখন পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় শক্তি পরিক্রম লাভ করিয়াছেন এমন অবস্থায় কাহারো মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে তাকে সৎকার মাল দান করিবার প্রয়োজন নাই মানে এই যে সৎকার মাল দিয়ে কাফেরদেরকে দেয়া হইতো সেটা বিধান কিন্তু উঠে গেছে কারণ এখন আর মুসলমানরা দুর্বল নাই এই কারণে টাকা দিয়ে কাউকে মুসলমান বানানোর যে সিস্টেমটা এখন ভাই শক্তি প্রয়োগ করে যেহেতু এখন শক্তি আছে মুসলমানদের তলোয়ারের জোর আছে এখন মুসলমানদের এখন আর টাকা দিয়ে মুসলমান বানানোর প্রয়োজনীয়তা নাই সেটা ওই সময় পর্যন্ত ছিল কিন্তু এখন আর কাফেরদেরকে সেই সৎকার মালটা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই ঠিক আছে এটা পরিষ্কার মানে ইবনে কাসিরের তাফসীর খুলেন সূরা তাওবার ইয়া পড়েন তাফসীর পড়েন পেয়ে যাবেন আসান ভাই আলোচনা করতে পারেন চাইলে আসলাম ভাই আমি করতে চাচ্ছি কারণ আমার পরশু দিন হচ্ছে আমার একটা মাইনর একটা অপারেশন হবে তো আমি আমি আপনাদের শুয়ে শুয়ে লাইটটা শুনছি শুনছিলাম তাই ভালো আছে আবার জয়েন করে দিয়েছি একটা ফ্রিডম ছিল আমাদের দোয়া করবেন আপনাদের জন্য শুভ কামনা রইল আচ্ছা আচ্ছা ভাই আসলে আপনাদের অনেক অনেক শুভ কামনা রইল যদি আমার দোয়া আপনার কাজ হবে না বাট শুভ কামনা থাকবে আপনার জন্য আপনি আপনার আপনার যে পরীক্ষা রয়েছে সেটা থেকে ভালো ফলাফল করুন ভালো থাকবেন তাহলে হ্যাঁ থ্যাঙ্ক ইউ আচ্ছা শুভ রাত্রি আচ্ছা মাইনর একটা অপারেশন আছে মাত্র ভাই ওনার ও সরি 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 আমি পরীক্ষা শুনেছিলাম সরি আচ্ছা অপারেশন আছে আচ্ছা সরি সরি আমি মানে অপারেশনটা তো ওই যে যিনি যে ডাক্তার করবেন উনি যেন ভালোভাবে করেন সেটাই আমরা কামনা করতে পারি সেটাই আমরা কামনা করতে আল্লাহ আল্লাহর ইয়া কামনা করলে তো সমস্যা এই যে ঠিক তাই আমি সরি মাঝখানে তাহলে নেটওয়ার্কের কারণে মাঝখানে ওই শব্দটা শুনেছিলাম যে এত ছোট পরীক্ষা আমার কোনো পরীক্ষা আছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা পরের অতিথির কাছে চলে যাই একটু তুমি অ্যাড করি আপনার সঙ্গে যে আমি কিছু আগে আপনাদের আলোচনা শুনছি শুনতে উইকিপিডিয়া ঢুকেছিলাম এবং ওখানে দেখলাম যে আমরা মানে কৌতূহল বসত ইহুদি ধর্মে বা যারা জিউ আগে থেকে আরব আরব ভূমিতে থাকতেন তো তাদের মধ্যেও সদকা বা জাকাতটা ছিল এবং প্রায় দশ শতকরা দশ ভাগ তার মূল আয়ের এরকম একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক ছিল এটা তো আমার হচ্ছে যে আসলাম ভাই একটু আগে যে প্রসঙ্গটা করলেন যে আগে থেকে ছিল কিনা এটা আমার মনে হচ্ছে আগে থেকে ছিল যেহেতু ইহুদিরাই আরবের প্রাচীন অধিবাসী এটা একটা প্রচলিত এই বিষয় তাই না হ্যাঁ ভাই আপনি তো সঠিক বলেছেন ইহুদিদের ভিতরে জাকাত সিস্টেম আছে যেহেতু মুসা নবী হচ্ছে রাষ্ট্র কায়েম করেছিল রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল তার এবং শাসন ব্যবস্থা ছিল সেহেতু ইহুদিদের ভিতরে জাকাত সিস্টেম ছিল মোহাম্মদ সেখান থেকে জিনিসটা পিক করেছে তবে খ্রিস্টানদের মধ্যে যেহেতু মানে যিশু খ্রিস্ট কোনো মানে রাজা ছিল না সেহেতু খ্রিস্টান ধর্মের ভিতরে সেইভাবে জাকাত সিস্টেমটা নাই তবে যিশু খ্রিস্ট যেহেতু মুসা নবীর ইয়াটাই মানে এডিশন হিসেবে এসেছিল মুসা নবীর ইয়াটাই ফলো করেছিল সেহেতু খ্রিস্টান ধর্মেও ওই একই সিস্টেমটা প্রযোজ্য হবে মুসা নবীর নিয়মটা মাতু ভাইয়ের ইন্টারনেট বোধ হয় বারবার সমস্যা করতেছে গালিব ভাই আপনি বলেন হ্যাঁ আমি ফিরে এসেছি হ্যাঁ গালিব ভাই বলেন আপনি আচ্ছা গালিব ভাই আমি বলতে আসছিলাম আমি প্রসঙ্গটা দুতে আসছিলাম আপনি আলোচনা শুনতে অনেক আগ্রহী আমি সব সময় শুনি আপনার আলোচনা আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যুক্ত হওয়ার জন্য তাহলে আপনি হচ্ছে ই থেকে ফেসবুক থেকে আলোচনাটা শুনুন আসি ভাই আমার না এটাতে একটা জিনিস মনে পড়ে গেল এই যে এই যে চ্যারিটির কথা বা এই যে খ্রিস্টান ধর্মের কথাটা বারবার বলাতে আমার একটা জিনিস মনে পড়ে গেল দেখেন খ্রিস্টানরা ক
হুজুক লাগিয়েছিল তারা বিশেষ করে ধরেন এই মাত্র কয়েকশো বছর আগে থেকে এই এই সময়টাতে ধরেন বারোশো তেরোশো চোদ্দশো পনেরোশো বছর পনেরোশো সালের এই দিকটাতে এসে এতে এতে করে কি হলো খ্রিস্টানদের মধ্যে যখন জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার একটা ই গড়ে গড়ে উঠলো এবং তারা যখন দেখল তারা কিন্তু তারপরে দেখলো যে অলরেডি তাদের ধর্মকর্ম আস্তে আস্তে ডিক্লাইন করা শুরু করলো ধার্মিকের সংখ্যা ডিক্লাইন করা শুরু করলো মানে ধর্মটা কালচারে পরিণত হওয়া শুরু করলো আস্তে 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 এই জিনিসটা দেখেই কি আসলে ইসলামিক যারা আছে বড় বড় নেতারা তারা কি আসলে ওইটা দেখেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে না ভাই আমরা এই ভুল করব না আমরা কোনোভাবেই হচ্ছে এই জ্ঞান বিজ্ঞান অ্যালাউ করব না মসজিদ বানাবি কিন্তু কোনোভাবেই স্কুল কলেজ জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র বা লাইব্রেরি তো নাই আপনার কি মনে হয় আসি ভাই হ্যাঁ ভাই এটা তো কি বলবো এটা তো আপনার সাথে পুরোপুরি একমত আচ্ছা আমাদের সাথে পরের অতিথি যুক্ত হয়েছেন সাদাফ ভাই আচ্ছা উনি চলে গেলেন বোধ আচ্ছা আমি জানি না আরেকজন যুক্ত হতে চেয়েছেন উনি খ্রিস্টান মুমিন কিনা জোসেফ জোস্টার ভাই আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন জোসেফ জোস্টার একটা অ্যানিমে ক্যারেক্টার ও আচ্ছা আচ্ছা ও আচ্ছা 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 হ্যাঁ বলুন স্যার আমি কোনো মুমিন মুমিন না আমি মানুষ আমি একটা জিনিস জানতে চাই আপনাদের মানে বেসিক বিলিফটা কি বিলিফ আপনার <laughs> আচ্ছা <laughs> 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 আচ্ছা ভাই আপনাকে আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে বিলিফ শব্দটার মানে আমি ডিকশনারিতে থেকে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে সামথিং ইজ ট্রু স্পেশালি উইদাউট প্রুফ এই সেন্টেন্সটার বাংলাটা আপনি আমাকে একটু করে দেন তো ভাই দর্শকের জন্য ভাই ভাষায় আপনি ভালো না দেখি ডিকশনারি থেকে বের করে দিয়েছি আপনি একটু বাংলাটা করে দেন এই সেন্টেন্সটার বাংলাটা করে দেন আপনি যখন প্রবেশ করেন তখন আপনার ওখানে পারমিশন চায় অডিও বা মানে মাইক্রোফোন অথবা ক্যামেরা পাইক পারমিশন চায় সেই পারমিশনটা আপনাকে দিতে হবে পারমিশনটা দিলে এরপর আপনি ই করতে পারেন মানে খুব সহজেই যুক্ত হতে পারবেন ক্যামেরা সম্পর্কে আমি একটু আরেকটু বলে নেই যে বিলিপ শব্দটার মানে আমরা দেখতে পেলাম যে এটা হচ্ছে আমি আবারও দিয়েছি স্ক্রিনটা আবারও শেয়ার দিয়েছি এক্সেপ্ট দ্যাট সামথিং ইজ ট্রু স্পেশালি উইদাউট প্রুফ উইদাউট প্রুফ কোনো কিছু প্রমাণ ছাড়া রাক্ষস খক্ষস বা হনুমান বা জিনপুরি বা আল্লাহ ভগবান রাম কৃষ্ণ উদাহরণ দিলাম একটার সপক্ষে কোন প্রমাণ নাই এবং এই জিনিসগুলাকে কেউ যদি প্রমাণ ছাড়াই মেনে নেয় তাহলে সে সেটাকে বিলিভ করলো সেটাকে বিশ্বাস করলো কিন্তু আমরা আমরা এটা হচ্ছে বিলিভের সংজ্ঞা দিয়েছি আমি বিলিভের সংজ্ঞাটা আমি ডিকশনারি থেকে সরাসরি ডিকশনারি থেকে বের করে দেখিয়েছি আমরা কোনো কিছু প্রমাণ ছাড়া মেনে নেই না সেটা হতে পারে রাম হতে পারে কৃষ্ণ হতে পারে আল্লাহ হতে পারে জিনপুরি হতে পারে মানে বরাক ঘোড়া হতে পারে হনুমান যে কোনো কিছু হোক আমরা কোনো কিছুকেই প্রমাণ ছাড়া মেনে নেই না তার মানে হচ্ছে আমরা ভাই কথা কথাটা একটু শুনে নেন আমরা কি সেটা করে ভাই আমরা আমরা কি সেটা পরে আসবে তো আগে বিলিভ সংখ্যাটা সংজ্ঞাটা আমরা জেনে নেই বিলিভ আমরা কোনো কিছু বিলিভ করি কিনা সেটা সংজ্ঞাটা একটু বুঝে নেই ঠিক আছে আপনি এক লাফে মানে সিঁড়ি থেকে টপ করে উপরের ধাপে চলে যান না 
তো বিলিভ জিনিসটাই হচ্ছে যে প্রুফ ছাড়া প্রমাণ ছাড়া মেনে নেওয়া আমরা যেহেতু কোনো কিছুই প্রমাণ ছাড়া মেনে নেই না সেহেতু আমরা কোনো কিছুই বিলিভ করি না তার মানে আমাদের কোনো বিলিভ নাই আমাদের কোনো বিশ্বাস নাই আমরা হচ্ছে আমরা হচ্ছে বিশ্বাসহীন বিশ্বাসের অভাব আছে আমাদের বিশ্বাসের শূন্যতা আছে আমাদের ঠিক আছে আমাদের কাছে যেটা আছে সেটা হচ্ছে প্রমাণিত যে সত্যগুলা সেগুলো আমরা মেনে নিচ্ছি সেটাকে আর বিলিভ বলে না যদি প্রমাণ থাকে সেই জিনিসটা আর বিশ্বাস থাকে না কারো যেমন আমি বিশ্বাস করি না যে সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে এটা আমার বিশ্বাস না এটা আমি জানি এটা আমি মানব সভ্যতার ইতিহাসে যতদিন ধরে মানুষ আছে সবাই জানে যে সূর্য পূর্ব দিক থেকে ওঠে এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল ট্রুথ বলা হয় এই কথাটাকে বা বা সূর্য হচ্ছে একটা নক্ষত্র এটা আমার বিশ্বাস না এটা হচ্ছে সত্য এটাকে বিশ্বাস অবিশ্বাসের মানে কোনো ক্যাটাগরিতে ফেলা যাবে না কারণ এটা চিরন্তন সত্য ঠিক আছে আর বিশ্বাস করতে হয় সেই জিনিসগুলাকে যেগুলোর কোনো প্রমাণ থাকে না সেই জিনিসগুলাকে বিশ্বাসের প্রয়োজন পড়ে কিছু মানুষ বিশ্বাস করে কিছু মানুষ বিশ্বাস করে না আমরা কোনো কিছু বিশ্বাস করি না এবার বোঝা গেছে ভাই জি ভাই এবার বলেন ভাই আর কি বলতে চান সেটা বলেন এটা যদি একটু আমাদেরকে একটু বুঝিয়ে বলেন অনেক মানুষ গডের কাছে কি করে মানে গডের কাছে নিজের সমস্যার কথা বলে কি কি কিভাবে উপকৃত হয় না হয় এটা একটু আমাদেরকে একটু বলেন মানে কি আমরা আসলে বুঝতে পারিনি আমরা সবাই জানি ভাই যে মানুষের মাথায় বিভিন্ন ধরনের এনজাইম সরি হরমোন রিলিজ হয় তাই তো এখন হ্যাঁ এটা রিলিজ করার অনেক উপায় আছে যেমন সুখের একটা হরমোন ডোপামিন নিঃসরণ হয় এই এই যেটা বলতে চাই দিছি সো এখন আচ্ছা ছেড়ে দিল কিন্তু যদি ওই মানুষগুলা এই ডোপামিন নিঃসরণের জন্য সে কাউকে পর্নোগ্রাফিতে বাধ্য করে ধরেন হিউম্যান ট্রাফিকিং করে আচ্ছা মেয়েদেরকে একটা মেয়ে হোক না কেন একটা মেয়েকে সে তুলে নিয়ে গিয়ে সে তাকে পর্নোগ্রাফি তাকে দিয়ে পর্নোগ্রাফিক ভিডিও ধারণ করে করে তারপরে সেটা দেখে মানে তার এই পর্নোগ্রাফি দেখার শখটা মেটাতে সে আরেকজনের ক্ষতি করছে আর কি অথবা মারি জোয়ানা খেয়ে সে অন্যের ক্ষতি করছে যেমন ধরেন সে বাসের মধ্যে উঠে মারি জোয়ানা খাওয়া শুরু করলো বা ইনফ্যাক্ট সিগারেট খাওয়া শুরু করলো অথবা ধরেন সে মানে একটা বাচ্চা তার সামনে বসে আছে সেখানেও সে ওই কাজটাই করলো মানে সে নিজের সুখের জন্য অন্যের ক্ষতি করছে তখনও কি আপনি আমি সেম কথাটা বলতে পারি যে ডোপামিন নিঃসরণ হচ্ছে হইতে দেন বলতে পারি তখন আপনি তো কিছু দিচ্ছেন না আপনি ওর কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছেন মানে আপনি আপনি একজনের কাছ থেকে মারি জোয়ানা নিয়ে ধর্ম দিলেন সে ভালো হয়ে গেল একজনের কাছ থেকে পর্ণ পর্ণ দেখার মানুষ অন্যের ক্ষতি করে পর্ণ দেখার ইয়েটা কেড়ে নিয়ে তাকে ধর্ম দিলেন সে হয়ে যাবে তার সিরিয়াসলি এরকম দেখছেন আপনি যে ক্লেমটা করলেন যেই পয়েন্টটা মেক করলেন যে এই পয়েন্টটা মানে যেই যুক্তিতে আপনি চাচ্ছেন ধর্ম জিনিসটাকে সমাজে রেখে দিতে বা রাখতেন যুক্তিটা কি অনেকে শান্তি পায় ডোপামিন নিঃসরণ হয় আমি সেম একটা যুক্তি দেখালাম যে ডোপামিন নিঃসরণ হয় কিন্তু অন্যের ক্ষতি হয় এই নিঃসরণটা হতে গিয়ে তার নিজের মস্তিষ্কে ডোপামিন নিঃসরণ শুধু করছে না সে অন্যের ক্ষতি করছে তখন কিন্তু আপনি ঠিকই বলছেন যে না না ওইটা কেড়ে নিতে হবে ওইটা তাকে ওইটা ওইটা তাকে হইতে দেওয়া যাবে না যতই সে সুখ পাক তাকে ওইটা তার ওই সুখের ওই সুখটা তাকে পাইতে দেওয়া যাবে না মানে আপনি নিজেই বলছেন কিন্তু ভাই এটা একটা পরের ডিসকাশন এটা তো আরেকটা ডিসকাশন হয়ে গেল কিন্তু আগে আপনি এই জিনিসটা এই পয়েন্টটা একটু থাকেন যে ধর্ম এমন একটা জিনিস যেটা কিছু মানুষকে যে আপনি যেমনটা বললেন মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়ে ডোপামিন নিঃসরণ থেকে দেয় একই সাথে সেইটা হইতে দিয়ে যেমন ধরেন আপনি কোন একটা জেলার কোন একটা উপজেলার কোন একটা গ্রামের কোন একটা মহল্লার কোন একটা বাড়ির কোন একটা ঘরে বসে আপনি প্রার্থনা করছেন এতে আপনার শান্তি পাচ্ছেন আপনি এইটা করতে গিয়ে আপনি কি করছেন আপনার ধর্মটা সাথে এক্সট্রা এমন ব্যাগেজ নিয়ে আসছেন যেই ব্যাগেজ গুলো সমাজের জন্য অসম্ভব ভাবে ক্ষতিকর 
সমাজকে পেছনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সমাজে বৈষম্যের সৃষ্টি করছে সমাজে ঘৃণা বিদ্বেষে তৈরি করছে এবং সমাজে ভায়োলেন্সের তৈরি করছে ভায়োলেন্সের ভায়োলেন্স ঘটাচ্ছে সমাজ সমাজে তখন আপনি কি করে বলছেন যে ধর্মটা কেড়ে না থাকলে কি হবে আর ইনফ্যাক্ট এটাও আবার একটা বিষয় যে আমরা কিন্তু কাউরে কোনোদিন ধর্ম ছাড়তে বলিও নাই বা আমরা এখন পর্যন্ত ধর্মের বিরুদ্ধে যে যার কথা আপনি বলছেন অ্যান্টিথিজম মানে অ্যান্টিথিস্ট বা অ্যান্টি রিলিজিয়াস এখনো আমরা পলিটিক্যাল কোনো মুভমেন্ট এখনো শুরু করিনি ইনফ্যাক্ট ভবিষ্যতের কথা বলতে পারছি না কিন্তু এখন আমরা করিনি এরকম কোনো ইয়া করিনি যে কেউ বিলিভই করতে পারবে না এরকম একটা মুভমেন্ট আমাদের না আমাদের মুভমেন্ট হচ্ছে বিলিভ করার স্বাধীনতা নিয়ে এখন চলছে হয়তো আমাদের পরের দিনে দুই তিনটা প্রজন্ম পরে যারা আসবে তারা হয়তো তখন ওইটা নিয়ে লড়বে যে ধর্মের নামে কোন ধরনের স্টুপিডিটি যেটা কিনা অন্যের ক্ষতির কারণ হয় সেটা সমাজে থাকতে দিতে হয়তো তারা চাইবে না কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত ওরকম সিচুয়েশনে পৌঁছেই নেই আমরা কি বলি ধর্মের মধ্যে খারাপ কি জিনিস আছে ওইগুলো তুলে ধরি এখন ওইটা তুলে ধরাতে আপনি বলছেন যে অনেকের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ভাই তার বিশ্বাসটা কি আসলে দরকারই যে বিশ্বাসটাই যে ব্যাগেজ নিয়ে আসছে আপনি যদি এখন আমাদেরকে এসে বলেন আজকে থেকে দুশো বছর আগে যদি আপনি বলতেন আপনি আমি যদি আলোচনা করতাম দাসপথা খুব খারাপ তাহলে দেখতেন যে সবাই হাসাসি করতো হ্যাঁ কি বলিস একটা কালো মানুষ অযৌক্তিক জিনিস সেটাকে যেহেতু যুক্তি প্রমাণ দিয়ে আমরা যাচাই বাছাই করতে পারছি না সেটা অবশ্যই ক্ষতিকর সেটা যেহেতু এটা যুক্তি যুক্তির বাইরে এটা যুক্তি দিয়ে এটাকে কিছু মানে এটার পেছনে কোনো কারণ আমরা জানতে পারবো না মনে করেন যে একটা লোক কালীর উদ্দেশ্যে একটা কালীকে মা কালীকে একটা ফুল দিচ্ছে অথবা একটা লোক মা কালীর উদ্দেশ্যে তার নিজের সন্তানকে বলি দিয়ে মা কালীকে খুশি করতেছে এখন আমরা কিভাবে বুঝবো যে কালী ওই ফুলটা পেলে খুশি হবে কিন্তু সন্তান পেলে খুশি হবে না অথবা উল্টাটা যে সন্তান পেলে খুশি হবে সন্তানকে জবাই করা হলে কালি খুশি হবে কিন্তু ফুল পেলে সে খুশি হবে না এই জিনিসটা যাচাই করার তো কোনো আমাদের কোনো সিস্টেম নাই যে সে আসলে কোনটাতে খুশি হচ্ছে বা এই কোনো যুক্তি প্রমাণ দিয়ে আমরা এই জিনিসটাকে মানে 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 ইয়া করতে পারবো না যাচাই করতে মানে মেপে দেখতে পারবো না যে কোনটাতে মা কালি বেশি খুশি হলো যে জিনিসটা যে জিনিসটা পেছনে আমরা কোনো যুক্তি খাটাতে পারি না যে জিনিসটা পেছনে আমরা কোনো প্রমাণ কোনো মানবিক বোধ কিছুই খাটাতে পারি না শুধুমাত্র সেটা হচ্ছে বিশ্বাস সেটা হচ্ছে প্রমাণহীন বিশ্বাস সেইটা তো অবশ্যই ক্ষতিকর হতে পারতো কারণ যেই লোকটা আজকে এই যে বলেন বলতেছেন যে হরমোন নিঃসরণ হচ্ছে খুশির হরমোন নিঃসরণ হচ্ছে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে এখন আরেকটু খুশির হরমোন নিঃসরণ করার জন্য সে যে কালকে কাফের কতল করবে না আরেকজন মানুষকে জবাই করবে না সেটার গ্যারান্টি কোথায় সেটার গ্যারান্টি তো দিতে হবে তাই না না হলে তো এটা ক্ষতিকর এবং এই ক্ষতিকর জিনিসের তো অবশ্যই যেহেতু এটা অযৌক্তিক আমার কাছে তো মনে হয় একটা জিনিস অযৌক্তিক এটাই তার সেটা সমালোচনা করার জন্য যথেষ্ট একটা কারণ যে এটা অযৌক্তিক এটা এটার পেছনে কোনো যুক্তি নেই সুতরাং এটা অবশ্যই সমালোচনা করতে হবে আমার কাছে জিনিসটা এরকম ক্ষতিকর কি ক্ষতিকর না সেটা তো ভিন্ন হিসাব এবং আমার কাছে তো মনে হয় সমস্ত অযৌক্তিক জিনিসই আসলে ক্ষতিকর কারণ এটা আলটিমেটলি আপনাকে ক্ষতির দিকেই নিয়ে যাবে একদম ফারাজ ভাই কিছু বলতেন এটা থেকে আমাদের সবকিছু মেনে নিতে বলেন তো আপনাদের অনুযায়ী সেই যুক্তিগুলো মানলে ধর্মে আর কি সাপোজ আমি ইসলাম ধর্মের পক্ষ থেকে বলি যে ইসলাম ধর্মে আর বিশ্বাস থাকছে না কিন্তু এতে করে তারা তাদের কি আসলে উন্নয়ন হচ্ছে নাকি উন্নয়ন হচ্ছে না এটা এটা আপনাদের মূল উদ্দেশ্য তো মানব উন্নয়ন তাই না আমি যতটুকু জানি তো এই জিনিসটা করার ফলে তাদেরকে উন্নয়ন হচ্ছে নাকি যেমন ধরেন বাংলাদেশে তো অন্যান্য দেশের মতো লটা এত সুরিক না দুর্নীতি অনেক রয়েছে তো এখানে যারা ভালো মানুষ আছে তারা বেশিরভাগই ধার্মিক এবং তারা খারাপ কাজ করার সুযোগ পেলেও ধর্মের কারণে বা আল্লাহর প্রতি ভয়ের কারণে তারা ওই খারাপ কাজগুলি থেকে বিরত থাকে কিন্তু আপনারা যদি তাদের ওই বিশ্বাসটা ভেঙে দেন তাহলে কি তারা মানে একটু মানে সব ভালো কাজ থেকে বিরত হয়ে তারা আরো খারাপ কাজের প্রতি অগ্রসর হবে নাকি হবে না 
हिंदू हवा भलो हिंदू धर्म ग्रंथे बला जिसगल फलो कर प्रश्न समाज इसलमें खराब फरज <laughs> <laughs> हिंदू धर्म जत पात प्रथा बर्णबाद उचु जत मानुष नीचु जत मानुष ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय दलित मैं जैसे खूब खराब चोखे देखा है समाज निकृष्ट चोखे देखा है यो तो धर्म एक्त इसलम बाद दिए फिलसी मंदिर से पुरोहित मंदिर मेरे देवदासी तेज जिस सजेस्ट कर भलो हर धन्यवाद <laughs> चिंता प्रमाण दिए चिंता करबार बाप दादा हिंदू बोले हिंदू हब हिंदुना जन्मेलाश्रेष्ठ <laughs> 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 
তাইলে লাভ কি তাইলে তো মানুষজন কি ভালো হবে এই যুক্তি দিয়ে চিন্তা করলে কি মানুষ ভালো হবে নাকি যুক্তি দিয়ে চিন্তা না করে মানুষ ভালো হবে এটা আপনি এখন চিন্তা করতেছেন তাই না হ্যাঁ ভাই একটু অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম আগের কথাটার সাথে আমি আপনাদের প্রশ্ন একটা পেছেন একটু একটু আপনারা এই প্রশ্নটা তো সেকেন্ডটা দিতে চাচ্ছেন আপনারা প্রথম প্রশ্ন দিতে পেছেন हिंदू धर्म बड़ा সেহেতু হিন্দু ধর্মের যে ব্যাড সাইড গুলা সেটা আপনি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছেন আপনার এটা নিয়ে চিন্তা করতে ছোটবেলা থেকে যে হ্যাঁ আপনার পিতা মাতা বলছে যে হিন্দু ধর্মটা মানতে হবে হিন্দু ধর্মটা সত্য ধর্ম আপনাকে মরার পর ভগবানের কাছে যে জবাব দিতা করতে হবে বা পুনর্জীবন হবে আপনার সাপ হয়ে জন্ম নেবেন ব্যাঙ্ক হয়ে জন্ম নেবেন এই ধরনের অবস্থা কথাগুলো যেহেতু আপনি শুনে নাই সেহেতু হিন্দু ধর্মের খারাপ সাইডটা দেখতে পয়েন্ট আউট করতে আপনার কাছে কিন্তু সময় লাগেনি কিন্তু আপনি যেহেতু ইসলাম ধর্মের প্রেজুডিস নিয়ে বড় হয়েছেন সেই এই জন্য ইসলাম ধর্মের খারাপ সাইডগুলো দেখতে আপনার একটু সমস্যা হচ্ছে আমি আপনার যেহেতু পয়েন্টটা ছিল এরকম যে লজিক না মেনে खुजे आलोचना आलोचना रखबा मोहम्मद জোর করে মনে করছি যে না আমারটাই ঠিক আপনারা বলেন যে আমার ধর্মে আমি বর্তমান বাংলাদেশে আমাদের ধর্মে যা মানা হয় কোথায় কোথায় সমস্যা আছে দয়া করে মানে আগের কথা বলেন না যেটা বর্তমানে বাংলাদেশে মানা হচ্ছে সেগুলোর কোথায় কোথায় সমস্যা আছে সেটা বলেন আমি অবশ্যই যুক্তি দিয়ে চিন্তা করব ইনশাআল্লাহ আচ্ছা তাহলে আপনি আগে এই জিনিসটা আমাদেরকে একটু আমি বলার আগে আপনার কাছে আবারো শুনতে চাচ্ছি আপনি একটু আপনি একটু নিজেই আগে চিন্তা করে আমাদেরকে বলেন আপনি কি সত্যি আগের কথা শুনতে চাচ্ছেন না ইসলামে কি আছে সেটা শুনতে চাচ্ছেন না বা নবী মোহাম্মদ বা তার সাহাবিরা কি করেছে সেটা শুনতে চাচ্ছেন না এবং শুনতে চাচ্ছেন বরং এখন মুসলিমরা কি করে শুনে নেন প্রশ্নটা শুনে নেন আনমিউট করে নেন প্রশ্নটা শুনে নেন প্রশ্ন শেষ হয়নি আপনি কি সত্যি আগে যা হয়েছে নবী কি করেছে সাহাবি কি করেছে ইসলাম কি বলেছে সেগুলো শুনতে চাচ্ছেন না এবং বরং শুনতে চাচ্ছেন হচ্ছে দেশে মুসলিমরা কি করছে বা ইসলামের নামে কি করা হচ্ছে আপনি কি সত্যি আসলে সেগুলো শুনতে চাচ্ছেন এটা আগে আপনি একটু ডিসাইড করে নেন না আমি শুনতে চাচ্ছি না কারণ যে বিষয়ে আমি কিছু বলতেই পারবো না সেই বিষয়ে শোনার কোনো প্রয়োজন আমি মনে করি না কারণ আমাদের হুজুরদের মধ্যেই অনেক দন্ত লেগে যায় যে আগের বিষয়গুলো তারা এত বছর ধরে তাহলে আপনারা অনেক রিসার্চ छड़ाएंगे बोला तो प्राचीनकाल 
মুসলিমরা কি করছে বা ইসলামের নামে কি করা হচ্ছে ওইটা উনি জানতে চাচ্ছেন তাহলে সমালোচনাকারীকে হজরত মোহাম্মদ গুপ্ত ঘাতক পাঠিয়ে মানে প্রতারণামূলক ভাবে তাকে হত্যা করেছিল তখন উনি বলবেন এখন একটা কথা করা হয় এখন একটা কথা করা হয় তখন আবার বলবো যে কেন হলে আর্টিজানে একটা মহিলাকে কেটে টুকরা টুকরা করা হইলো একটা প্রেগনেন্ট মহিলাকে ইসলামের নামে বা মুসলিমরা বাংলাদেশে কি করছে সেটা নিয়ে আপনি আলোচনা করতে চাচ্ছেন এবং সেক্ষেত্রে আপনি ইসলামে কি আছে নাই নবী মোহাম্মদ কি করে গেছে না করে গেছে সাহাবিরা কি করে গেছে না করে গেছে সেই জিনিসটা নিয়ে আপনি কথা তুলবেন না তাই তো আরিফ ভাই তারা যা মানে বা যা মেনে চলছে আমাদের প্রতিটা মসজিদে যেসব আলাই মোল্লামারা যা আমাদের শিখাচ্ছে সেটা তো অবশ্যই ভালোই তাই না খারাপ তো কিছু দেখেন নাই আপনারা সেটা তো ঢুকি নাই আরিফ ভাই আপনি ইসলামকে টেনে আনবেন কিনা বা নবী মোহাম্মদ এটা করতে বলে নাই বা ইসলাম এটা করতে বলেছে কিনা বা সাহাবিরা এটা করেছে কিনা সেই ডিসকাশনে আপনি আবার ফিরে যাবেন কিনা এটা জিজ্ঞেস করা হয়েছে আমাদেরকে একটু এটা আপনি ক্লারিফাই করেন মানে <laughs> ভিক্ষা করতে পারে লোকজনের কাছ থেকে এই জন্য সেই মাদ্রাসার হজুরটাকে হয় বের করে দেয় না হয় গোপনে বা না হয় ওই হজুরটাকে রেখেই বাচ্চাদেরকে শাসানো হয় বাচ্চাদেরকে বাচ্চাদের মুখটা বন্ধ করে দেওয়া হয় প্রমাণ <laughs> প্রশ্নটা আচ্ছা নিবিড় সাহেব আপনার 
मानसिक उदाहरण मानसिका घटना कत जन के कत भाव भय देखिए थामिए देवा खबर शेष नाई जस्ट कल के खबर देखा एक कल के प्रकाश षोलो सेप्टेम्बर दुहजार बीस कल के गतकाल मैंने असंख्य खबर पाँच जस्ट तीन ट शब्द लिखे इमाम धर्षण शालिक लिखे सार्च कर प्रथम जो खबर पेलम जस्ट कल के खबर यार देखा मैं तो खबर गोदी आसने देखा ना मुमिन भाई जेहतु देखते चलें खबर एक पढ़े शुना कि नूरानी चेहरा एक बड़ो कर देखा जाना लोगो मोगो सब सरए दी एर नूरानी चेहरा ऊपर को लोगो बनाए ना ना देखा लो है मेनेसीडे भाषा मैंने <laughs> क्षतिकर बुजते 
আচ্ছা উনি বোধহয় বিদায় নিয়েছেন তাহলে ঠিক আছে সমস্যা নাই এই খবরটা আমি কেন দেখাচ্ছিলাম ইনফ্যাক্ট ফারাজ ভাই এটা কিন্তু ধর্ষণের খবর আমি দেখাচ্ছি না ধর্ষণ তো লাখ লাখ হচ্ছে কয়টা দেখাবো ধর্ষণের খবর না এটা হচ্ছে অন্য খবর উনি মুমিন ভাই বুঝতেই পারছে না মুমিন ভাই হয়তো ধৈর্য হয়তো একটু কম তো বয়স কম ধৈর্য কম এনিওয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা কথা মানে স্টুপিডের মতো লোকজন খুব মানে মানে বাচ্চারা কি স্কুল কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে টিচারদের সাথে আমরা এইভাবে কথা বলে তারা চলে যাই পরের অতিথি যারা যুক্ত হচ্ছেন ছোট্ট কজি কোরানা মানে উনি বোধ হয় সত্য খোঁজেন কোরানে আর একজন হচ্ছে কালাম সুজন ভাই আর একজন তো চলে গেলেন বোধ হয় হসিন ছিলেন উনি আচ্ছা আপনারা আসেন ততক্ষণ আমি একটু এই পয়েন্টটা দেখাইনি আমি দেখাতেই পারতেছি না শুরু করি ভাই কোরআনে ভাই সত্য খোঁজেন কোরআনে ভাই একটু মিউট রাখেন একটু মিউট রাখেন আমি আপনার সময় আসলে আপনার সাথে কথা বলবো একটু অপেক্ষা করেন হ্যাঁ একটু অপেক্ষা করতে হবে আচ্ছা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কস ভাই সামহাও কালকের সানগ্লাস আলাম ড্রাঙ্ক মুমিন ভাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এনিওয়ে সেখানে বিশারবাড়ি গ্রামে মসজিদের এক ইমাম কুফরির ভয় দেখিয়ে এক কিশোরীকে ধর্ষণ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে এই ঘটনায় অন্তঃসত্তা হয়ে পড়েছে ভুক্তভোগী ঘটনা প্রকাশ হয়ে গেলে কিশোরীর পরিবারকে সালিসে ডেকে সমাচ্যুত করে স্থানীয় কর্তা ব্যক্তিরা আমার কথাটা এই জায়গাতেই বাকিটা আগে পড়েনি এদিকে ভুক্তভোগীকে গর্ভপাতের বড়ি খাইয়ে বিশারবাড়ি গ্রামের কয়েকজন সর্দাদের সহায়তায় এলাকা ছেড়ে পালিয়েছেন ইমাম অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম মাওলানা উবায়দুল্লাহ বয়স পঞ্চাশ বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলার বড়নগর গ্রামে নাসিরনগর আবারও চলে আসলো মানে কেন জানি সামহাউ এলাকার নামগুলো মিলে যাচ্ছে অনেক কিছুর সাথে নাসিরনগরের হামলার কথা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে দলবেধে হামলা করেছিল হেফাজতে ইসলামের পান্ডারা এই ঘটনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছেন ভুক্তভোগীর বাবা এসব বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাইলে উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ না করে কোনো তথ্য দিতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন কসবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লোকমান হোসেন ভুক্তভোগীর বাবার ভুক্তভোগীর বাবা করা মামলায় এজাহারে বলা হয়েছে মেয়েকে স্থানীয় মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি করান তিনি মেয়েকে গ্রামের বিশার বাড়ি বিশারবাড়ি মসজিদের ইমাম মাওলানা ওবায়দুল্লার কাছে শুদ্ধভাবে কোরআন শিখতে পাঠান প্রথম কয়েকদিন মসজিদে তার মেয়েকে কোরআন পড়ান ওবায়দুল্লাহ কিছুদিন পর থেকে নিজের বাড়িতে পাঠাতে বলেন আরে সর্বনাশ মানে নিজের বাড়িতে পড়তে পাঠাইতে বললো এরপরে গত বছরের পঁচিশ ডিসেম্বর কুফুরি কালাম ও আল্লাহর ভয় দেখিয়ে তার কিশোরীকে ধর্ষণ করেন ইমাম ওবায়দুল্লাহ এজারে আরো বলা হয়েছে এভাবে নিয়মিত কিশোরীকে ধর্ষণ করে আসছিলেন ইমাম ওবায়দুল্লাহ এতে অন্তঃসত হয়ে পড়ে ভুক্তভোগী বিষয়টি তার পরিবারের টের পাওয়ার পর নিজেকে বাঁচাতে কিশোরীকে গর্ভপাতের দুটি ট্যাবলেট খাইয়ে দেন ওবায়দুল্লাহ এছাড়া এই ঘটনা কাউকে না জানাতে হুঁশিয়ারি দেন গত তেইশে জুলাই কিশোরীর পেট ব্যথা শুরু হয় পরের দিন সে রাতে তার গর্ভপাত হয় কিশোরীর বাবা জানান এ ব্যাপারে পরিবারে জানাজানি হওয়ার পর তারা মেয়েকে ঘটনার বিষয়ে প্রশ্ন করেন তখন তার মেয়ে ধর্ষণের কথা জানায় সে এও বলে হুজুর কুফুরি করে তার বাবা মাকে মেরে ফেলবে তাই ভয় এতদিন কাউকে কিছু জানায়নি এসব ঘটনা গ্রামে জানাজানি হয়ে গেলে স্থানীয় কর্তা ব্যক্তিরা সালিসের আয়োজন করেন ততদিনে গ্রামের কয়েকজন সর্দারের সহায়তায় পালিয়ে যান ইমাম ওবায়দুল্লাহ এরপর দেখেন ভুক্তভোগীর বাবা অভিযোগ করে জানান ইমাম পালিয়ে গেলেও সালিসে তার পক্ষেই কথা বলেন সবাই মেয়ের অন্তঃসত্তা হয়ে পড়া ও গর্ভপাতের কারণে তাকে অচ্ছুত ঘোষণা করে সমাচ্যুত করে এমনকি তাদেরও এক ঘরে করে দেওয়া হয় তিনি আরো জানান এসব ঘটনা নিয়ে কসবা থানায় মামলা করতে যান তিনি কিন্তু থানার ওসি লোকমান হোসেন অভিযোগ নিয়ে কাল বিলম্ব করতে থাকেন পরে কোনো উপায় না পেয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আদালতে মামলা দায়ের করেছেন ভুক্তভোগীর বাবা আদালত পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে পিবিআই মামলা বিষয়টি তদন্তের নির্দেশ দেন এ ব্যাপারে পিবিআই কর্মকর্তা নিশ্চিত করে বলেন গত তেইশে আগস্ট মামলার নথি নির্দেশ তারা পেয়েছেন এইদিকে সালিসের বিষয়ে জানতে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি হেবজু সর্দারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন তারা গর্ভপাত কেন বললো কিশোরী যে ইমামের ধর্ষণে অন্তঃসত্তা এর সত্যতা কি দোষ তার আছে দোষ তাদের আছে এলাকার যুবলীগ নেতা ফোরকান বলেন সমাজপতিরা কিশোরী ও তার পরিবারকে কেন সমাজ্যুত করলো বুঝতে পারছি না এর সত্যতা যাচ্ছে করে ব্যবস্থা চেষ্টা করবো ওসি লোকমান বলেন ভুক্তভোগী কিশোরীর বাবা গত আঠাশে জুলাই থানায় অভিযোগ করতে আসেন এ ব্যাপারে তদন্ত করতে থানার উপপরিদর্শক এস আই জিহাদ দেওয়ান বিশারাবাড়ি মসজিদে যান এরপর কি হয়েছে তার উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপনা করে বলতে পারবো না দেখেন আরেকজন বলছে যে এই ব্যাপারে কোনো অভিযোগ আসেনি আমি যেটা আমার মূলত এই খবরে দেখাতে চাচ্ছিলাম আমি আবার বলি এই যে মোহাম্মদ আরিফ এসেছেন মোহাম্মদ আরিফ আমি আমার খবরে ধর্ষণ নিয়ে ধর্ষণ দেখাচ্ছি না আমি কি দেখাচ্ছি ভালোভাবে শুনুন এই যে কুফরির ভয় দেখিয়ে কুফরি কালামের ভয় দেখিয়ে বা আপনাকে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে যে ধর্ষণ করছে এই দুরানি চেহারার মুমিন ভাইটি সেই ধর্ষণই শেষ না এরপরে তার সে যখন প্রেগনেন্ট হয়েছে তাকে ট্যাবলেট খাইয়ে গর্ভপাত ঘটাইছে এখানেই শেষ না ইনফ্যাক্ট এইটুক ঘটনা সমাজে প্রায় প্রতিদিনই ঘটছে সেটা নিয়েও আপনার সাথে আলোচনা হবে কিন্তু পরের ঘটনা দেখেন সালিশ
মামলা নিতে কাল বিলম্ব করছে পরে বাধ্য হয়ে পরে আদালতে গিয়ে মামলা করতে হয়েছে আর ওই সালিসে ইমাম পালিয়ে গেল সালিসে সবাই তার পক্ষে কথা বলছে মেয়ের অন্তঃসত্ত হয়ে পড়া গর্ভপাতের কারণে তাকে সমাচ্যুত করা হয়েছে অচ্যুত ঘোষণা করা হয়েছে তাদেরকে এক ঘরে করে দেওয়া হয়েছে তার মানে মানুষ যে এটার বিরোধিতা করছে এটা ভুল কথা মানুষ এটার পক্ষ নিয়ে সালিশ করছে পুলিশ মামলা নেয় নাই মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি মেয়ে তার দোষ দিছে বলছে এগুলো সব বানোয়ার এগুলো সত্যতা কি প্রমাণ কই তারা কেন গর্ভপাত করলো মানে আপনি যেটা এতক্ষণ ধরে দাবি করতেছিলেন আমাদের আলোচনাটা যেটা ছিল যে মূল কমিটিরা নিজে থেকে কোনদিন ব্যবস্থা নিচ্ছে কিনা এরকম কোন প্রমাণ আছে কিনা সেইটার বিপরীত জিনিস আমি দেখাইলাম আপনার যদি মনে হয় যে লাইভে আমরা এখানে দাম পাখিয়ে লাইভ করতে বসি আপনার যদি মনে হয় যে আমরা এখানে দাম পাখিয়ে লাইভ করতে বসি এবং আমরা এখানে মারি জুয়ানা করি কথাবার্তা বলি তাহলে ভুল করছেন আমি এক্স্যাক্টলি আপনার জিনিসটার সাথে যায় এই রকম একটা খবরই দেখিয়েছি প্রসঙ্গের সাথে এক বিন্দু অপ্রাসঙ্গিক না ফারাজ ভাই আপনাকে যেটা বলেছিল যেটা প্রমাণ আপনি দেখাইতে পারেন নাই বলেছেন যে এইগুলো তো মিডিয়ায় আইব না আসবে না ঠিক সেইটার বিপরীত প্রমাণটাই আমি আপনাকে দেখালাম এখন আপনার যদি বক্তব্য থাকে এই ব্যাপারে কিছু যে আপনি বলেছিলেন বিরোধিতা করে বা আমরা দেখলাম বিরোধিতা তো করেই নাই উল্টা সবাই মিলে আরো সেটা ধর্ষণের পক্ষ নিছে এই ব্যাপারে আপনার কিছু বলার আছে নাকি আমাদের নবীকে এবং আমাদেরকে কি করা হবে আল্লাহ এটা আমাদের নবী হচ্ছে আমরাও জানি না তাহলে আমরা কেন এত এই লোভনীয় জিনিস ছেড়ে দেবো আমরা চুরি করব ডাকাতি করব দেনা করব ওগুলো করার পর আমরা নামাজ করলে তো আমরা আবার আলোচনার্লো <laughs> লজ্জিতাই <laughs> আপনি তো অলরেডি বলেই দিয়েছেন আপনি বলেছেন কি যে কে কি করছে সেটার বিষয়ে নাকি আলেমগণ একমত না এইটা ছিল আপনার ব্যাখ্যা আপনার ব্যাখ্যা যে আমরা শুনিনি তা তো না ভুল বললাম লজ্জিত না ঠিক আছে আপনার বক্তব্য হচ্ছে আপনি লজ্জিত না কিন্তু আপনার বক্তব্য আপনি অলরেডি দিয়েছেন যে কেন আপনি এটা নিয়ে করবেন না কারণ অনেক আলেমরা সেটার সাথে একমত না আমি কি ভুল বললাম আরিফ ভাই একটু আনমিট করে বলেন বিরোধিতা করছে একটু বলেন তো না এটা না ওই যে আপনারা বলতেন যে জোর করে দাসীদের সাথে মানে ইয়া করতো তারপর আচ্ছা যাই হোক আমি যেটা বলতেছি কাফের মারতো কাফের বউ মেয়ে 
বউ বোনদেরকে তুলে এনে তাদের সাথে সহবত করতো এই জিনিসগুলো নিয়ে মানে কথা বলতে আপনার সমস্যা কোথায় কারণ এই জিনিসটা কথা বলতে সমস্যা নাই হ্যাঁ তাহলে কথা বলেন তাহলে কথা বলেন তাহলে তো আপনি বীরের মতো সাহস নিয়ে মানে ছিনা টান করে বলবেন হ আমার নবী কাফেরদের মাইরা ওদের মা বেটি বোন তন তুই লাইনা তাদের সাথে সহবত করতো আমি আই এম প্রাউড অফ ফুল কি দেখেন মানে এটা তো আপনি বলেন তাহলে যে আমি আমার আমার নবী বাপের ব্যাটা কাফেরদের মাইরা তাদের বউ বেটিরে তুই লাইনা তাদের সাথে সহবত করতো এটা মানে বুক ফুলা বলেন তাহলে এত লজ্জার কি আছে হ্যাঁ বলছি হ্যাঁ আমি বুক বলেন বলেন মুখে আবার বলেন শুনি আবার তো বলার দরকার নাই আমি তো মানলাম শুনি শুনি না মানলেন কেন আপনি আপনি বলেন এখন যে আমার হ্যাঁ আমার নবী বাপের ব্যাটা আমার বাপে আমার নবী হলো একদম সেই রকম গোত্র বনু নাজির গোত্র তারা ইসলামের সাথে কোনো লেনদেনই ছিল না তাদের এটা নিয়ে সমস্যা আছে এটা নিয়ে সমস্যা আছে যে আলেমদের মধ্যে এটা নিয়ে মতভেদ আছে যে অনেক আলেম বলে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে বলতে কি আলেমরা কি কুরআন হাদিস দেখায় মতভেদ করছে নাকি নিজের 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 বক্তব্যে মতভেদ আছে না অবশ্যই কুরআন হাদিস দেখায় তাহলে সেই কুরআন হাদিসটা আমাদেরকে দেখান সেই কুরআন হাদিসটা আমাদেরকে দেখান না ভাই এটা এটা তো আমার প্রিপারেশন নাই আমার তো অবশ্যই আগে থেকে তাহলে আপনার প্রিপারেশন নাই তার মানে হচ্ছে এটা আপনার অপারগতা তাহলে আমাদের উপর কেন চাপাচ্ছেন আপনি সেটাই তো আসিফ ভাই বলল যে আপনি এই কথা এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করতে লজ্জিত এখন সেটার লজ্জার কারণ কি কারণ হচ্ছে যে আপনি জানেনই না যে এই সম এটার বিরুদ্ধে এই যে বনু নাজির গোত্র বনু মুসালিক গোত্রের যে কোনো অপরাধ ছিল বা তারা যে তাদের সাথে ক্যাচালের কাহিনীটা কি ছিল এটা যে বলবে এটা যে কোরআন হাদিসের রেফারেন্স দেখায় কেউ বলবে ইনফ্যাক্ট এরকম কোন আলেম নাই তো দুনিয়াতে মানে তাদের তাদের অপরাধ ছিল তারা ইসলামকে কবুল করে নাই তারা বলছে যে না আমরা ইসলাম কবুল করব না আমাদের যে ধর্ম আমরা বাপদাদাদের যে ধর্ম আছে আমরা সেই ধর্ম পালন করব এইটা ছিল তাদের অপরাধ এবং এই অপরাধের কারণে মানে এটা এইটা হচ্ছে তাদের অপরাধ এই অপরাধের কারণে তাদেরকে মেরে পুরুষদেরকে সবাইকে জবাই করে তাদের লাশের উপর দিয়ে তাদের মেয়েদেরকে তুই রায় না তাদের সাথে সহবত করছিল আপনার নবী এবং আপনার নবীর সাহাবিগণ এইটা নিয়ে আপনি খুবই প্রাউড তাই না না ভাই এটা তো বললাম আমি যদি এরকম হয় যে শুধু শুধু মারছে আপনারা যে কারণ বলেন তাহলে তো আমি প্রাউড ফিল অবশ্যই করব আচ্ছা তাহলে আমরা তাহলে আমরা হাদিস থেকে সরাসরি জিনিসটা দেখি নাকি ভাই হাদিস থেকে সরাসরি দেখি যে আপনার নবী ভয় ভীতি দেখায় ইসলাম কবুল ইহুদীদের গোত্রের কাছে গিয়ে ধমকের সুরে বলতো কিনা যে তোরা ইসলাম কবুল করবি নেলে তোদের মাইরা ফেলমু তোদের জায়গা জমি সব লুটপাট করমু তোদের জিনিসপত্র সব লুটপাট করমু এই জিনিসটা হুমকি দিত কিনা সেটা সহি হাদিস থেকে দেখি ভাই আপনি মনে করেন যে এটাতে সন্দেহ আছে তাহলে ভাই আমাদের আমার আমার ব্যক্তিগত ভাবে আমি খালি একটু হাসাহাসি করতে পারি আপনাকে নিয়ে এছাড়া আপনাকে আর কিছু বলার থাকবে না আমি শুধু খ্যাক খ্যাক করে হাসবো আপনাকে নিয়ে কিন্তু আমার রেফারেন্স দেখানোর জিনিসটা আমি রেফারেন্স তো দেখাই দিই নাকি মাতু ভাই হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই আসি ভাই আপনি রেফারেন্সটা দেখান এবং সেই সাথে আমি একটু যুক্ত করব যে আপনি তাহলে রেফারেন্সটা বের করেন তখন আমি এই জিনিসটা একটু বলেনি সেটা হচ্ছে মানে ধরেন মোহাম্মদ আরিফ সহমত হলে বা দিব আগের জিনিসটা আসি ভাই আগের ট্যাপটা খোলাই রেখে প্লিজ ওই জিনিসগুলো আমরা দেখাবো যে ধরেন মোহাম্মদ আসলে আমি আস্তে আস্তে দেখাবো আচ্ছা ধরেন মোহাম্মদ আরিফ নামের একজন দিমত করলো এই জায়গাতে অথবা মাতুবন নামের একজন দিমত করলো অথবা টম দিকেন হ্যারি নামের একজন দিমত করলো যে এটা সহি কিনা ভাই আমি মানতে পারতেছি না তাতে কি কিছু যায় আসবে আসি ভাই তাতে কিছু যাবে আসবে না যেটা সহি হাদিস পৃথিবীর সমস্ত আলেম কে সেটা মানতে হবে যদি না মানে তাহলে আপনি সেই আলেমকে কানে ধরা গালের উপরে যেটা থাপড় দিতে পারেন যে সে সহি হাদিস মান্য করতেছে না এটা কোন কোন খানকার আলেম কোথা থেকে পড়ালেখা করে আসছে এই ছাগলে কোথা থেকে আসছে কোন গাজা খায় আসছে এই ছাগল যে সে সহি হাদিস মান্য করতেছে না এটা এইরকম তো কোনো আলেমই থাকতে পারে না সহি হাদিস যে মান্য করবে না সেটা আলেমই না মানে এটা তো পাগলের কথা তাই না আচ্ছা আমি হাদিসটা দেখাচ্ছি হাদিসটা কি যথেষ্ট বড় ভাই দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে আমি বলেছি আসিফ ভাই যদি লেখাটার নাম শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে একটু বলে দিতেন লেখাটার নাম হচ্ছে প্যারাডক্সিক্যাল সাদিদ দুই প্রকাশিত সুনান আবু দাউদ শরীফ তাহাকে কৃত এখানে পাবেন আপনি তিন হাজার তিন নম্বরে এই হাদিসটা এই হাদিসটার মান হচ্ছে সহি ঠিক আছে এবং এই যে গ্রন্থটা যে গ্রন্থ থেকে দেখাচ্ছি সেখানে এটা তিন হাজার তিন নম্বরই আছে সহি ও জয়ফ সুনান আবু দাউদ এটাও তাহাকে কৃত সহি হাদিস আপনাকে দেখাচ্ছি আপনাদের দেখাচ্ছি দেখেন একটু তিন হাজার তিন নম্বর আবু হুরায়ের সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা মসজিদে উপস্থিত ছিলাম তখন রাসুল্লাহ আমাদের কাছে বেরিয়ে এসে বললেন ইয়াহুদিদের এলাকায় চলো আমরা তার সাথে বের হয়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম দাঁড়িয়ে তাদেরকে ডেকে বললেন হে ইয়াহুদি সম্প্রদায় তোমরা ইসলাম কবুল করো শান্তিতে থাক
আপনি পৌঁছে দিয়েছেন রাসুল্লাহাম তাদেরকে বললেন এ দাওয়াত পৌঁছে দেয় আমার উদ্দেশ্য ছিল তৃতীয়বার তিনি একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন জেনে রাখো এই ভূখণ্ডের মালিকানা আল্লাহ তার রাসুলের আমি তোমাদের এ ভূখণ্ড হতে বিতাড়িত করতে চাই সুতরাং তোমরা কোনো জিনিস বিক্রি করতে সক্ষম হলে বিক্রি করো অন্যথায় জেনে রাখো এই ভূখণ্ডের মালিক আল্লাহ তার রাসুল সহি হাদিস এইখানে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে নবী ইহাদুদের এলাকায় গিয়ে গিয়ে তাদেরকে হুমকি ধামকি দিত তোরা ইসলাম কবুল করলে নিরাপত্তা পাবি তোরা ইসলাম কবুল করলে শান্তিতে থাকবি ইসলাম কবুল না করলে যদি না করস তেইলে এই জমির মালিক এই ঘর বাড়ি বসত ভিটা দোকান পা যা তোদের আছে সমস্ত কিছুর মালিক হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রাসুল এই হাদিস থেকে পরিষ্কার এটা যদি পৃথিবীর কোন আলেম যদি এই হাদিসকে অস্বীকার করে আমার কাছে নিয়ে আসেন কানের দইরা দুইটা তাস টাস করে থাপড় দিয়ে তাকে শিখাই দিব সহি হাদিস কাকে বলে এখন আপনি বলেন এই যে মোহাম্মদ যে হুমকি দিয়ে ধর্ম ত্যাগে ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করতো এইটা কি এই বিষয় আলেমদের ভিতরে কি কোনো মতভেদ আছে নাকি আলেমরা সবাই এই বিষয়ে একমত আমি একটু পরে সবাইকে আবার ঢুকাবো আমি একটু যেমন শেখ ফয়সাল আলী এবং কালাম সুজন ভাই একটু অপেক্ষা করে আমি একটু পরে আপনাদেরকে স্ক্রিনে ঢুকাবো বারবার নয়স হচ্ছে তো এভাবে আসলে ডিসকাশনটা চালানো যায় না আসিফ হাফিজ হাদিস গ্রন্থ থেকে সহি মুসলিম হচ্ছে ইসলামের সিয়াসিতার দ্বিতীয় দ্বিতীয় বই মানে সেকেন্ড পজিশনে যেটাকে বলা হয় এক নম্বর হচ্ছে বুখারি দুই নম্বর হচ্ছে মুসলিম এটা তেত্রিশতম অধ্যায়ের কিতাবুল জিহাদ ওয়াসিয়ার জিহাদ ও সফর অভিযান সংক্রান্ত বর্ণনা অনুচ্ছেদ এক এই জিনিসটা বলা আছে ডেকাফেরদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করা বৈধ অতর্কিত আক্রমণ করা বৈধ আচ্ছা দেখি হাদিসটার ভিতরে কি বলা আছে চার হাজার তিনশো নম্বর হাদিস এখানে বলা হচ্ছে ফলে মুসলমানরা তাদের যুদ্ধকারীদেরকে হত্যা ও নারী ও শিশুদেরকে কয়েদ করে ফেলেছে এখানে যে যে হাদিসটা বর্ণনা করছেন তিনি স্বয়ং সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তাহলে আমরা এখান থেকে জানতে পারলাম যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার পরে এই যে সেই যে দাওয়াত দিল একটু আগে আপনাকে যে হাদিসটা দেখালাম যে কোন একটা ভূখণ্ডে গিয়ে ইহুদিদের গোত্রে গিয়ে তাদেরকে হুমকি দেওয়া ইসলাম গ্রহণ কর শান্তিতে থাকবি ইসলাম গ্রহণ কর নিরাপত্তা পাবি না পাই না করলে তোদের এখান থেকে বিতাড়িত করবো এই জায়গা জমির মালিক আল্লাহ তার রাসুল এরপরে তাদেরকে যেহেতু দাওয়াত দেওয়া হয়ে গেছে এরপরে কিন্তু অতর্কিত রাতের অন্ধকারে দেখেন তারা তাদেরকে পানি পান করার ছিল এইরকম অবস্থা তাদের উপরে আক্রমণ চালিয়েছিল নবী মোহাম্মদ এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে তারা তখন ভাই ঘরে ঘুমাচ্ছিল বাচ্চারা তখন ঘরে ঘুমায় ছিল নারীরা তখন তাদের ঘরে ঘুমায় ছিল এটা কিন্তু এমন না যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করতেছে তা কিন্তু না এটা তাদের গোত্রে গিয়ে তাদের এলাকায় গিয়ে রাতের বেলা অতর্কিত ভাবে তাদেরকে আক্রমণ করেছে অতর্কিত মানে হচ্ছে হুট করে হুটাত হুটহাট করে সেই সময় নারী এবং শিশুরা তখন ঘুমাচ্ছিল পুরুষরা তাদের ওষুধেরকে পানি পান করাচ্ছিল কিছু নারী এবং শিশু ঘুমায় আছে সেরকম অবস্থায় তাদেরকে ধরে তাদের সমস্ত পুরুষকে হত্যা করে এই যে দেখেন নারী ও শিশুদেরকে কয়েদ করে ফেলেছে এখন ভাই বলেন তো ভাই এই নারী এবং শিশুদের ভাগ্যে কি হয়েছিল কি ঘটেছিল যে নারী এবং শিশুরা ঘুমায় ঘরে শান্তির ঘুম ঘুমাচ্ছিল সেই নারী এবং শিশুদের ভাগ্যে কি ঘটেছিল আমি বলে দিচ্ছি সেটারও রেফারেন্স দেখা দিব সেই নারীদেরকে এবং সেই শিশুদেরকে ভাগ বাটোয়ারা করে দিয়েছিল কিছু যেগুলো দেখা গিয়েছিল বুড়ি হয়ে গেছে যেই মেয়ে মহিলা গুলা বুড়ি হয়ে গেছে তাদেরকে বিক্রি করে দিয়েছে দিয়েছে কারণ হচ্ছে কিছু কিছু নারী পাওয়া গেছে তাদের স্তন শুকিয়ে গেছে স্তন শুকানো এই কারণে নবীর সাহাবিরা সেটা সেগুলো নিতে চায় নাই বলে ধর এটা কি নিমু এটা তো স্তন শুকায় গেছে তারা ওগুলো বিক্রি করে দিছে এবং যে সমস্ত নারীরা তরুণী ছিল যুবতী ছিল সুন্দরী ছিল তাদেরকে নিয়ে কারাকারি হইতো এই সাহাবি বলতো আমি এটা নিমু ওই সাহাবি বলতো আমি এটা নিমু এইভাবে কারাকারি করে নিত কারণ তাদের সাথে সেক্স করতো আপনার নবীর উম্মতেরা কি ভয়ঙ্কর অবস্থা ভাই মানে মানে গা ঘিন ঘিন করে ভাই উনি কই গেলেন ভাই মাতবর ভাই হ্যালো মাতো ভাই কে আছেন ও সরি আমি মিউট করে কথা বলছিলাম ওনার মনে হয় নেটওয়ার্কের সমস্যা আবারও হয়ে গেল আপনারা এই যে এই বালিক নিয়ে সেদিন যে তাপসিটা দেখাচ্ছিল ওটা পরে আমি পড়ার পরে দেখলাম সেখানেও ওই তাপসিটার মধ্যে তাপসিবিনের কাছের মধ্যে এই যে চুল গজানো দেখে দেখে হত্যা করা এই জিনিসটা উল্লেখ আছে মানে এই যে চুল যার নামে নিচে চুল গজিয়েছে তারা বালেক যাদের চুল গজায়নি তারা বালেক না এবং তাদেরকে এই যে হত্যা করা হয়েছিল এই সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে একজন বেঁচে গিয়েছিল মানে যার নামে নিচে চুল গজায়নি পরে সে ইসলাম কবুল করেছিল সে ইনফ্যাক্ট ওই হাদিসটা বর্ণনা করেছিল মানে নিজে সে নিজের সামনে করা ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছিল এইভাবে 
আচ্ছা বলেন মাতুফ ভাই বলেন সরি না না ওই ওই হাদিসটা কি ওই ওই যে চুল দেখা দেখির কাহিনীটা কি রেফারেন্সটা কি দেখা দেখানো সম্ভব নাকি আমরা পরের টপিকটাতে যাব বা হ্যাঁ দেখানো তো সম্ভবই সব হাদিসই দেখা শোনা সম্ভব কিন্তু উনি না থাকলে আসলে একা একা দেখাতে মজা নেই ভাই দস আচ্ছা তাহলে উনি তো আমার মনে হচ্ছে না যে উনি আবারো আচ্ছা দেখি উনি আসেন কিনা তাহলে কি এই যে আপনি যে জিনিসগুলো দেখাতে চাচ্ছিলেন ওই যে ইর কি বলে ওটার নাম দেশে কি হচ্ছে সেগুলো সেগুলো শুরু করা যায় আছে ভাই হ্যাঁ দেশে কি শুরু করে তার আগে উনি যদি একটু বলতেন যে উনি গর্বিত ওনার নবীকে নিয়ে উনি গর্বিত যে ওনার নবী যে এইভাবে ইহুদিদের গিয়ে হুমকি ধামকি দিত ইসলাম কবুল কর নিরাপত্তা পাবি নইলে এই ভূখণ্ডের মালিক আল্লাহ এবং তার রাসুল এরকম যে হুমকি ধামকি দিত এত যে জীবন আমরা শুনে আসলাম মানে সব সময় এক কথা বারবার 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 বলা হইতো ইসলামকে জাজ করতে হবে কোরআন হাদিস দ্বারা কে কি বলল সেটা দ্বারা ইসলামের কিছু যায় আসে না মানে সেভেন এইটের বাচ্চারা এসে আমাদের বলতেছে ইসলামকে জাজ করব আমাদের হুজুর আমরা কি শিখাইছে এরা দ্বারা কোরআন হাদিসে কি দেখা সেটা দ্বারা আমি ইসলাম জাজ করব না কিসের মধ্যে কি ভাই মানে কি টাইপের কথা হইতেছে আমি আমি তো বুঝতেছি না দাবি একটা করে বসতো মানে আমাকে এখন আঙ্গুর ফল এনে দাও আঙ্গুর ফল তাকে খাওয়াইতেই হবে মানে মনে ডে কেয়ার করে রাখছি আমরা এই জায়গায় ঠিক তাই ঠিক সেরকমই অবস্থা হয়ে গেছে মানে মুমিন ভাইদের নিত্য নতুন আবদার দেখলে আসলে একটু কিউটও লাগে মাঝে মধ্যে মানে অবাকও লাগে যে এই মানুষগুলোই কি আসলে এত বড় হয় এরাই আবার খুন করে এই মানুষগুলোই খুনা খুনি করে বেড়ায় অবাক লাগে যে এই কি এত কিউট কিউট কথা যারা বলে মানে উনি হয়তো ভেবেছেন যে বাংলাদেশে সব সব মুসলিমরা তো খারাপ কাজ করতেছে না যাই এইটা গিয়ে বলি তাইলে এটা বললে ই হবে মানে তাইলে হয়তো নাস্তিকদের দাঁত ভেঙে যাবে কিছু বলার থাকবে না ওদের হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তো ভাই আপনি তো ঠিক বলছেন আসলেই তো ইসলামের নামে তো বাংলাদেশে কিছুই হচ্ছে না ইনফ্যাক্ট ইসলামের নামে যেগুলা মানে এখনো দেখানোই হয়নি কিছুই দেখানোই হয়নি ইনফ্যাক্ট জাস্ট হলি আর্টিজানের নাম করা হয়েছে একটা ধর্ষণের ক্ষেত্রে সালিশ মালিশ করা সেগুলো জাস্ট দেখানো হয়েছে এখনো ইনফ্যাক্ট কিছুই দেখানো হয়নি ইসলামের নামে কি চলতেছে কিছু নমুনা আমরা তাহলে আসিফের কাছ থেকে দেখি এই জন্য আমি আন্ডার টিনেজার দের সাথে কথা বলতে ইন্টারেস্টেড হই না বলছেন ভাই ওয়েস্ট অফ ওয়েস্ট অফ সরি ভাই বাট আমাদের লিটারাল টাইম ওয়েস্ট মনে হয় তাদের সাথে কথা বলাটা পুরোপুরি টাইম ওয়েস্ট মনে হয় নিঃসন্দেহে এরকম একটা ব্যাপার আচ্ছা আসিফ ভাই তাহলে আচ্ছা শেখ ফয়সাল আলী ভাই না সরি এইভাবে আসলে স্ক্রিনে রাখতে পারবো না আমি নিজেকে মিউট না করে রাখলে এইভাবে আসলে স্ক্রিনে রাখা মুশকিল আসিফ ভাই তাহলে আপনি কন্টিনিউ করেন হ্যাঁ তাহলে আমি ভিডিওটা দেখাই যে ভিডিওটা আমি দেখাতে যাচ্ছিলাম সেই ভিডিওটা একটু দেখেন তাহলে এটার ভিতরে কি বলে হুজুর উনি কিন্তু প্রখ্যাত মানে আচ্ছা খুবই দুঃখিত আমি দিচ্ছি আবার মাতো ভাই একজন মাত্র মুসলিম মিল্লাদের মডেল মুজাহিদ जीवन लेखे परवर्ती प्रजन्म के बोझान एक जन मात्र जरा नाम सुनल पायजामा गड़ আচ্ছা <laughs> <laughs> মুসলমান বুঝতেও পারে না যেটা মানলে তার ইমান চলে যায় এর মধ্যে একটা হলো জঙ্গি আর সন্ত্রাস আমি আসতেছি সিরিয়ালে জঙ্গি আর সন্ত্রাস কারা বানাইছে এই শব্দটা এটা তারা বানাইছে কাদের জন্য ইসলামের জিহাদের জন্য মুজাহিদের জন্য মুসলমান 
সারা দুনিয়া যেখানে আপনি দেখবেন ইতিহাস আমার সবাই কম আমি বলতেছি এই শব্দগুলো তারা প্রয়োগ করে মুসলমানদের ভিতরে ইসলামের যে জিহাদ এটার বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করতেছে কারণ ইসলামের জিহাদ হলো পবিত্র ইবাদত ঠিক কিনা আর সন্তান সব কবির আগুনা আরাম যেই গুনা একটাই ধান নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ঠিক কিনা কিন্তু মুসলমানদের ভিতরে আমরা অনেক পয়সাওয়ালা দেখি অনেক দিনদার দেখি নামদারি দিনদার অথবা কোন কর্ম কর্মে ওলামা একরাম কে খুব ভালোবাসে কোন মাদ্রাসা কে ভালোবাসে যদি বলি যে আপনি এত বলেন যে আমরা আপনাদের পায়ের ধুলো সমান হতে পারি নাই কিন্তু আপনার একটা ছেলে অথবা নাতিকে কোন মাদ্রাসা দেন না যাতে করে আপনার ছেলে নাতি আমাদের চেয়ে বড় আলেম হয়ে যায় বড় আল্লাহর নবী হয়ে যায় নবীর সবচেয়ে বড় ওয়ারিস হয়ে যায় বল হুজুর যদি দি তাহলে যদি জঙ্গি বলে মেরে ফেলে সন্ত্রাসী বলে আমার ছেলে নাকে মেরে ফেলে যদি তাহলে ইহুদি খ্রিস্টানরা কামিয়াব কিনা আরে মুসলমান কামিয়াব কিনা জিহাদ কে যদি আপনি সন্ত্রাস বলেন যদি কোন মুসলমান জেনে বুঝে সব জ্ঞানে ইসলামের পবিত্র জিহাদ কে সন্ত্রাস বলে তাহলে তার ঈমান থাকবে না থাকবে না এটা যদি আমরা না বলি হেফাজতে ইসলামের এই আন্দোলন এই সম্মেলন থেকে আপনারা যদি এটা না শুনেন তাহলে আগামী 30 বছর পরে পৃষ্ঠা উল্টায় দিয়া এই খ্রিস্টানরা বলবে দেখো এই সন্ত্রাসী কাজটা ইসলামের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন এই জন্য এটা জাতিকে বলে দিতে হবে ঘরে ঘরে মসজিদে মসজিদে মুক্তবে মুক্তবে একেবারে দোকানে পাটে সব জায়গায় বলতে হবে খবরদার মুসলমান ইসলামের জিহাদ কে সন্ত্রাস বলবেন সন্ত্রাস আলাদা জিনিস জিহাদ আলাদা জিনিস ঠিক কিনা সন্ত্রাস হলো অন্যায়ের জন্য আর জিহাদ হলো ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য ঠিক কিনা জিহাদ হলো সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য জিহাদ আল্লাহ তাআলার ঘোষিত ইবাদত 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 খবরদার মুসলমান এই ইবাদতকে সন্ত্রাস বলবেন না তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই যে হলি আর্টিজানের যে ঘটনাটা সেটা কিন্তু জিহাদ সেটা কিন্তু আসলে জঙ্গি হামলাও না সন্ত্রাসও না এবং একটু আগে আমরা যেটা দেখলাম ওসামা বিন লাদেনের যে ভিডিওটা দেখলাম ওসামা বিন লাদেন সম্পর্কে ওসামা বিন লাদেন কিন্তু আসলে কি করতেছিল আসলে করতেছিল জিহাদ করতেছিল এটা কিন্তু জঙ্গি সন্ত্রাসী এগুলো বলা যাবে না ইসলাম অনুসারে এগুলো কিন্তু এটা বলা যাবে না তাই না ভাই जंगी मानी मेर क
সয়না সপনে গনিমতের মাল থাকে যে অবস্থা হয় আর কি ফারাজ ভাই এর কন্টেন্ট কিন্তু একটা মিথুক দাজ্জাল এটা নিয়ে আমরা ব্যাকে কথা বলবো ভাই থাক সাক্ষ্য <laughs> আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই সে বলল হ্যাঁ তিনি বলেন যাও তোমরা তাকে পথ ছেড়ে দাও কারণ লোকেরা লা ইলাহ ইলাল্লাহ না বলা পর্যন্ত আমাকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা তাই করলে তাদের জান জান মালে হস্তক্ষেপ আমার জন্য হারাম হয়ে গেল মানে লোকেরা যতক্ষণ পর্যন্ত না লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বলবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ নবী মোহাম্মদকে দেয়া হয়েছে তারা তাই করলে তাদের জান মালে হস্তক্ষেপ আমার জন্য হারাম হয়ে গেল মানে হচ্ছে তারা যদি লা ইলাহ বলে তাহলে তাদের জান মালের উপরে নবী মোহাম্মদ আর হস্তক্ষেপ করবে না কিন্তু যদি লা ইলাহ ইল্লাহটা না বলে তাহলে কিন্তু জান মালের উপরে হস্তক্ষেপটা করবে হাদিস পরিষ্কার একটু চেক করে দেখবেন হাদিসটা এই হাদিসটা অনেক জায়গাতে আছে নবী মোহাম্মদকে প্রেরণ করা হয়েছে লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা মানে লোকেরা লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বলতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নবী মোহাম্মদকে এটা আলবানী তাহকিকৃত সহি হাদিস এই হলো অবস্থা এই হলো অবস্থা যে ইসলামে জিহাদ বা যুদ্ধ এই জিনিসগুলো ওতপ্রোত ভাবে জড়িত কিনা বা এই যে হলি এটা যে হামলাগুলো ঘটলো আপনারা চাইলে মুমিন ভাই আপনি পরের দিন পরে যে কোনো দিন যেদিন যুক্ত হবেন আপনি চাইলে আপনার মুমিন ভাইদের কৃতকর্ম মানে হলি আর্টিজানের কর্মকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মানে আপনারা যেভাবে খুশি অথবা এই নবী মোহাম্মদ কি করেছিল সেগুলো আজকালকার যুগে প্রাসঙ্গিক না যে কোনো ভাবে আপনি ইসলামকে ডিফেন্ড করতে পারেন মুসলিমদেরকে ডিফেন্ড করতে পারেন আপনার খুশি আসিফ ভাই ফারাজ ভাইয়ের কি ওই আগের ওই মুমিন ভাইয়ের ব্যাপারে আর কিছু বলা যাচ্ছে না থাকলে আমরা পরের পরের জনের কাছে চলে যাবো না ভাই আমার আর কিছু বলার নেই হ্যাঁ নতুন নতুন কাছে চলে যাই তাহলে আচ্ছা তাহলে আমরা পরের অতিথির কাছে চলে যাই কালাম সুজন ভাই অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন ভাই আপনি চাইলে আনমিউট করে কথা বলতে পারেন আমাদের সাথে ভাই শোনা যাচ্ছে আমাকে জি জি আপনাকে শোনা যাচ্ছে বলুন আচ্ছা আমি ফার্স্টলি বলি আমি আসলে এরকম ইম্পর্টেন্ট কোনো क्वेश्चन ভাই আর আমি দুই একটা ব্যাপারে একটু ক্লিয়ার হওয়ার জন্য আসলে আমি কিছুদিন ধরে আসিফ ওয়াইদিন ভাইকে ফলো করছি আর আপনাদের মধ্যে শুধু আসিফ ওয়াইদিন ভাইকে ফলো করা হয় মানে এর জন্য কয়েকটা জিনিস আর আমি ফার্স্টলি বলি নিলাম কিন্তু খুব সিলি সিলি করছেন বা আপনারা হাসতেও পারেন এগুলো কি ধারণা যেটা নিয়ে রাখছেন আপনি অমানবিক কিন্তু আমরা যে মানে অন্যান্য ধর্ম অন্যরা আপনারা তো মাংস খান ওইটা কিভাবে ক্লিয়ারিফাই করেন দুজনে বুঝি নেই একটু আমরা কোরবানিটাকে অমানবিক বলছি আমরা কি মাংস খাওয়াটাকে অমানবিক বলছি ওইটা বলার সময় নাকি 
ঈশ্বরের জন্য কোন একটা প্রাণীকে হত্যা করে উৎসর্গ করা ঈশ্বরের নামে সেটাকে অমনি বি বলছি এই পয়েন্টটা ক্লিয়ার হওয়া খুবই জরুরি আমি একটা ছবি তাহলে দেখাই আমি মানে বহু দিন প্রশ্ন যে প্রাণী হত্যা একটা প্রাণীকে হত্যা করে কিভাবে একটা ঈশ্বরকে খুশি করা যায় বা একটা ঈশ্বরকে কিভাবে এইটা প্রাণী হত্যা করা দেখলে খুশি হয় এবং এটাকে কিভাবে উৎসব বলা যায় প্রশ্ন হচ্ছে এইটা এইবার আপনি আমাকে বলেন তো দেখি যে এই প্রশ্নটার উত্তরটা এমন একটা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন যে যেটা শুনতে বর বর শোনায় না আমার কাছে দুইটা জিনিসই বর বর লাগে মানে এমনি হত্যা করাটাই বর বর লাগে কিন্তু আপনাদের সবগুলা কথা মানবিক দিক দিয়ে চিন্তা করা হয় এবং শুধু মানবিক না যত সব পশু সকলের ভালোর জন্যই আপনাদের সব কথা হয় জাস্ট আমি এই জিনিসটা শুধু নোটিস করেছি যে এটার কোনো মানে সঠিক অ্যান্সার আমি পাই নাই যে এই কারণে ওইটা আমাদের কাছে খারাপ লাগে এই জন্য ভালো লাগে না 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 প্রাণী হত্যা কেন খারাপ লাগে আমি আবার বলছি ওই ডিসকাশনটাতে আমরা দরকার হলে আজকেও করবো ডিসকাশনটা বাট ওই ডিসকাশনটা একবারে সেপারেট একটা ডিসকাশন প্রাণী হত্যাকে কেন খারাপ লাগে সেটারও এক্সপ্লেনেশন আছে বা এক্সপ্লেনেশন আমরা অন্যভাবে করব কিন্তু আমাদের মূল যে প্রশ্নটা কোরবানি নিয়ে সেইটা সেটা কিন্তু একেবারে আলাদা ডিসকাশন সেটা হচ্ছে কি ঈশ্বর কিভাবে একটা প্রাণীকে হত্যা করতে দেখলে খুশি হয় এবং এইটাকে কিভাবে একটা উৎসব বলা যায় মানে যেটা ফারাজ ভাই বলেন কষ্ট উল আঝা না বলে এটাকে কেন ঈদ উল আঝা বলা হয় মানে খুশি উল আঝা বলা হয় আসলে ধর্মের শুধু এই কুরবানি ধর্ম অনেক কিছুই ধর্ম মানে মানবিক যায় না যেটা একটু চিন্তা করলেই হয় আচ্ছা আমি এটা বুঝলাম যে এটা আমি আমি আরেকটা ছোট্ট কোশ্চেন করে চলে যাবো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ধর্মটা কিন্তু যে মানে ধর্মটা থাকলে ভালো কিভাবে হবে ধর্মটা থাকলে ভালো হবে না কিন্তু আপনি তো সবার দূর করতে পারবেন না এটা থাকলে তো ভালো হবেই না মানুষ তাহলে সে ভালো হবে কোথা থেকে মানে এখন আমার আমার পয়েন্টটা হয়তো আমি বুঝতে পারি না আমি যে আগে আপনি সমাজে অন্যান্য জিনিসগুলো যদি করা যেত দুর্নীতিতে মানে একদম ওপেন প্রকাশ্যে এই বাধাটা দিতে পারবে মানে ধরেন ঘোষণা দিয়ে এই বাধাটা করতে যেমন ধরেন আওয়ামী লীগ সরকার সমালোচনা করলে কি হয় আমরা সবাই জানি গুম হয় সবাই জানি কিন্তু এই গুমটা কি তারা বলে করে নাকি অস্বীকার করে না তো আমাদের সমালোচনা করলে আমরা কেন গুম করে দিব আমাদের সমালোচনা সবাই করেন কি বলেন ছিচি এগুলোর সাথে আওয়ামী লীগের কোনো দূরদূরান্তের কোনো সম্পর্ক নাই এইভাবে বলে না নাকি তারা বলে নাকি তারা প্রকাশ্যে বলে যে আমাদের দুর্নীতি নিয়ে কেউ কিছু বললে তাকে গুম করে দিব এটা প্রকাশ্যে কোনোদিন বলতে শুনছেন আইনগত ভাবে বাধা তো আছেই আইনের বাইরে গিয়েও প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে বাধা দিচ্ছে মানে ধর্মের বেলায় যখন আপনি বিরোধিতা করতেছেন তখন আপনাকে আইনের বাইরে গিয়েই বাধা দিচ্ছে আইনের মধ্যে তো বাধা দিচ্ছে আইনের বাইরে গিয়েও বাধা দিচ্ছে মানে এবং সেটা ঘোষণা দিয়ে আইনের আইনের মাধ্যমে বাধা দেওয়া মানে কি ঘোষণা দিয়ে বাধা দেওয়া প্রকাশ্যে বাধা দেওয়া আর আইনের বাইরে গিয়ে প্রকাশ্যে বাধ
সেটাও প্রকাশ্যে মানে কোনোটাই লুকাছুপি না এরকম না যে আজকে আমি একটা সমালোচনা করলাম কালকে লুকায় লুকায় আমার উপরে অ্যাটাক করবে না ঘোষণা দিয়ে প্রকাশ্যে তাইলে যেই জিনিসটা সমালোচনা করার জন্য লোকজনের অভাব নাই যে জিনিসটা সমালোচনা করার জন্য লোকজনের হচ্ছে গ্রাউন্ডের অভাব নাই যে জিনিসটা সমালোচনা করার জন্য মানুষের উপরে কেউ ঘোষণা দিয়ে কোনো কিছু করতে পারবে না মানে ইনফ্যাক্ট কেউই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বললে তাকে থামা দিতে পারবে না বলতে পারবে না এই মিয়া আপনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা করেন কেউ বলতে পারবে না কিন্তু এই টপিকে সবাইকে থামায় দেওয়া যাবে সেই টপিকটা নিয়ে তো তাহলে কথা বলার যে কয়জন লোক আছে সেই কয়জনকে তো তার মানে আরো বেশি বেশি বলা উচিত কারণ কারণ দেখেন প্রকাশ্যে তো সমাজে এই মুহূর্তে আমরা নিজ নামে এই আজকে যে কথাগুলো আমি বলছি সেটা বলতে পারতাম না তাহলে তাহলে এটা তো আরো মানে প্রয়োজন আছে আবার তার চেয়ে আর একটা বড় কথা যেটা যে আপনার যে কথাটা যে ধর্ম জিনিস একটা বড় জিনিস এটাতে আস্তে আস্তে ছোট জিনিসগুলো দূর করে তারপরে এটা হাত দেওয়ার জন্য ছোট জিনিসগুলো দূর করবেন কিভাবে ছোট জিনিসগুলো যদি ধর্মের নামে হয় চাঁদাবাজি ধর্মের নামে সন্ত্রাসী ধর্মের নামে এই যে হাটহাজারিতে কি অবস্থা চলতেছে এই তারপরে মানে এমন একটা অপরাধ নাই যেটা ধর্মের নামে করা হচ্ছে না এখন এই একটু আগে দেখালাম ধর্ষণ ধর্মের নামে ধর্মের নামে ধর্ষণ তাহলে এই ধর্মটাকে না ছুঁয়ে মানে গোড়ায় আঘাত না করে উপরে উপরে হয়তো সাময়িক ভাবে কিছু জিনিসের সমালোচনা করে সাময়িক ভাবে কিছু জিনিস হয়তো দূর করা যেতেও পারে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী কোনো সলিউশন আসবে না তারপরও আপনি যদি মনে করেন যে না অন্য জিনিসগুলো যেমন অনেকেই বলে পুঁজিবাদের সব দোষ অনেকেই আবার বলে এটা হচ্ছে অমুকের দোষ মানে অনেকে অনেক রকমের ইয়ে বলে তো তারা সেই জিনিসগুলো নিয়ে সমস্যা করতেই পারে তারা সেই জিনিসগুলো নিয়ে ইয়ে করতেই পারে আলোচনা করতেই পারে মানে আমাদের তো সেই ক্ষেত্রে কোনো এমন আমরা কিন্তু জিন্দিগিতে বলিনি যে ভাই আপনি এত কিছু থাকতে আমরা কিছু সমালোচনা করেন কেন বা কেউ কিন্তু বলিনি যে আপনারা এত কিছু থাকতে চাঁদাবাজির সমালোচনা করেন কেন তখন কিন্তু কেউ বলবেও না ইনফ্যাক্ট সবাই করুক আমরা আমাদের মতন করি এটি হচ্ছে কথা আচ্ছা কালাম সুজন আপনার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো আপনি তাহলে আবারও আপনার সাথে কথা হবে সে পর্যন্ত আপনি তাহলে ভালো থাকবেন জি আপনি ভালো থাকবেন আচ্ছা আচ্ছা শুভ কামনা রইল আপনার জন্য শুভ রাত্রি আচ্ছা আমাদের সাথে এক্সপ্লোর যুক্ত হয়েছেন এক্সপ্লোর আপনি যদি নিজেকে আনমিউট করে কথা বলেন কেন আচ্ছা আমার শুধু দুইটা क्वेश्चन আছে এক প্রথমে বলি আমি আস্তিক নাসি কোনটাই কোনটাই না মানে আমি এখনো খুঁজে পাইনি অ্যাকচুয়ালি আমি কোনটা আস্তিক ধর্ম 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 নিয়ে কথা বলতে চাই আমি জাস্ট আমার क्वेश्चन হচ্ছে সমস্যাগুলো নিয়ে এক একটা গরীব বাচ্চা খেতে পারে আর আমরা আসলে বেঁচে আছি কিসের উপর বেঁচে আছি হচ্ছে শুধুমাত্র হচ্ছে কি হোপ হোপটা নিয়ে যখন আমাদের কিছুই থাকে না তখন একটা হোপ নিয়ে আমাদের বাঁচতে হয় সেক্ষেত্রে একটা গরিব বাচ্চা যদি খেতে পাচ্ছে না তার কাছে সবচেয়ে বড় হোপটা হচ্ছে আল্লাহ থার্ড ওয়ার্ল্ডের ক্ষেত্রে বলতেছে আমি এটা ফার্স্ট যেটা থার্ড ওয়ার্ল্ডের ক্ষেত্রে আমাদের সে খেতে পাচ্ছে না তার কাছে হোপটা হচ্ছে কি আল্লাহ এখন আমাদের দেশে যে বাচ্চা এইটাই বাচ্চা এই কথা বলতেছে হ্যাঁ আপনি আল্লাহকে কেন বললেন আপনি কেন মোহাম্মদকে বললেন এখন তার কাছে কতটা মূল্যবান এই কথাগুলা তো এইখানে হচ্ছে কি আমার কাছে সমস্যা হচ্ছে কি অ্যাকচুয়ালি ওই বাচ্চাটাও না সমস্যা হচ্ছে দারিদ্রতা সমস্যা হচ্ছে তারপর হুজুর এই হুজুরগুলো এগুলো বলে আমার কাছে আমি যখন মন খারাপ থাকে তখন আমি এসব ভিডিও দিই আমার কাছে তো মন ভালো হয় কিন্তু এখন কথা হচ্ছে সে এগুলো করার চান্স পাচ্ছে কিভাবে সেখানে রাষ্ট্র দায়িত্ব তাহলে এখানে আমাদের সমস্যা হচ্ছে রাষ্ট্রের কাছে সমস্যা দায়িত্ব যখন রাষ্ট্র নিবে তখন হচ্ছে কি আপনার এইসব রেডিকুলার কথা বলতে পারেন কিভাবে সে সবার সামনে একটা মেয়েকে এভাবে বলে যাচ্ছে তা আমি তো শুনে যাচ্ছি আমার কাছে মজা লাগতেছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা মজার কিছু কিছু না এটা হচ্ছে কি সমাজে একটা অবক্ষয় কারণ এখানে আমাদের রাষ্ট্র কোনো রকম কন্ট্রোল করতে পারছে না যেখানে রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী একজন মহিলা সেই সেই দেশের মধ্যে একজন হুজুর এসে মেয়েদের নামে যাচ্ছে তাই বলছে তারপরে হচ্ছে কি এই আমার মেন কোয়েশ্চেন হচ্ছে সবার কাছে এই গরিব মানুষগুলাকে গরিব যারা খেতে পাচ্ছে না যাদের কাছে আল্লাহ জব তিন বেলা খাচ্ছে না কিন্তু আল্লাহ একটা হোপ ওদের মাঝে একটা আসে তাদের তাদেরকে আপনি বুঝায় কি বললে কতটুকু লাভ হবে আর দুই নম্বর প্রশ্ন আচ্ছা কুয়েতের সৌদি আরবের বাহরাইনের সংযুক্ত আরব আমিরাতের তারপরে ধরেন এত কিছু বাদ কুয়েতেরই কথা ধরেন কুয়েতের মানুষগুলোর এক একজনের টাকা পয়সার নিশ্চয়ই আপনাকে আমার আলাদা করে হিসেব দিতে হবে না তাই না সৌদির মানুষগুলো এক একজনের টাকা পয়সা নিশ্চয়ই আলাদা করে আমরা এগুলো নিয়ে আমরা ছোটবেলা থেকে গল্প শুনতে শুনতে বড় হয়েছি যে বাপের কাছে ছেলে ফোন করে বলছে যে বাবা আমার এখানে লজ্জা লাগে সবাই ট্রেনে করে যাতায়াত করে আর আমি নিজের হচ্ছে লাম্বর কিনতে করে যাতায়াত করি সোনার গাড়িতে করে যাতায়াত করি আমার খুবই লজ্জা লাগে বাপ কি করছে সোনার ট্রেন কিনে পাঠিয়ে দিচ্ছে এই যে ধর বাবা তো আজকে থেকে এই ট্রেনে যাতায়াত করবি তো এগুলো গল্প আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি আর বাস্তবে আমরা দেখে আসছি জামাইকে সোনার টয়লেট উপহার দেওয়ার কাহিনি মানুষ পয়সা খরচ করে হজ করে আসে সেই হজের টাকায় তারা হচ্ছে কি করে সেই কামাই করা টাকা দিয়ে তারা মেয়ের জামাইকে ই
এইরকম একটা দেশ শিক্ষিত পয়সাওয়ালা তারাও ওই ধর্মের নামে সেম কাজগুলোই করছে তো আপনার কি মনে হয় না যে আসলে দারিদ্রতাটা এখানে মূল কারণ না ধর্মীয় উগ্রতার ক্ষেত্রে হ্যাঁ এই এই জায়গাটা তো অবশ্যই তো ধর্ম একটা একটা সমাজ আপাতত আমি বলি ধর্ম মানুক আর না মানুক সেখানে একটা ধর্ম থেকে যায় যারা যারা ধর্ম মানতেছেন আমার কাছে মনে হচ্ছে আছে এটা এই কোশ্চেনার পরে করতেছে এই আপনার ব্যাপারটাতে বলতেছি আমি একটা মানুষ হচ্ছে কি ভাব একটা সমাজ চলে হচ্ছে কি অর্থনীতি রাজনীতি আর ধর্ম তিনটা জিনিস নিয়ে সেখানে ধর্ম নাস্তিকতা নাস্তিকতা একটা ধর্ম সেখানে আস্তিকতাও ধর্ম ইসলামও একটা ধর্ম প্রতিটা জিনিস আলাদা আলাদা করে এক একটা ধর্ম এখন কথা হচ্ছে কি সবাই আমরা সেটাকে ইউজ করতেছি পাশ্চাত্য দেশগুলাতে ধর্মকেও ইউজ করতেছে তাদের 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 জন্য বেটার কারণ ওরা কোনো ওরা ওই জিনিসটা ইসলাম তারপর হচ্ছে কি খ্রিস্টান যাই আসুক ইউদি জু যাই বলুক এত সব ধর্ম থেকে ওরা বের হয়ে ওদের নিজেদের ধর্মকে আমরা ধর্মই মানবো না এটাও একটা ধর্ম মানবো না এটাও একটা ধর্ম এটা জাস্ট পার্সোনাল ব্যাপার এখন ধর্মটা যখন হচ্ছে কি আমাদের দেশ আমি বিশেষ করে থার্ডওয়াল নিয়ে কথা বলতেছি যেখানে ধর্মটা হচ্ছে পুরোই রাজনীতি কারণ ধর্ম দিয়ে মানুষের ভিতরে খুব সহজে ঢুকে যাওয়া যায় ধর্ম খুব একটা স্পষ্ট কাতর জিনিস যেটা দিয়ে খুব ভালোভাবে আর যেমন ধরেন আপনি আপনি বিশ্বাস করেন না অথবা আমিও বিশ্বাস করি না ধর্ম তাহলে আমার আমার কাছে ওইসব জিনিস দিয়ে সবচেয়ে কাছেই ঢুকে যাওয়া যাবে কারণ সেটা আমার আমার সেটা একটা বিশ্বাস একদম আমার নিজের বানানো একটা পুরো বিশ্বাস সেটা দিয়ে ঢুকে যাওয়া যায় এখন হচ্ছে কি থার্ড ওয়ার্ল্ডগুলোতে যখন ওগুলোতে ঢুকে যায় এইসব মানুষ এই রেডিকুলাস কথা বলে এগুলো যখন আপনার কাছে দেখান তখন আমার খুব হাসি লাগে হাসি লাগে কারণ কারণ সমস্যাটা ওরা কি বলতেছে ওরা শিখানেন সমস্যাটা হচ্ছে ওরা বলতে পারতেছে সমস্যাটা সরকারের সমস্যাটা রাজনীতিক সমস্যাটা অর্থনৈতিক যাদের কাছে অর্থনৈতিক সমস্যা নেই যেসব দেশগুলোতে সেই জায়গায় রাজনৈতিক সমস্যা এখন আমি কি সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা করতে পারি আচ্ছা আমরা তাহলে হ্যাঁ মানে এই বিষয়ে আমরা ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের এখানে ধর্মটা এমন একটা অচ্ছুত ব্যাপার ধর্মটা এমন একটা অচ্ছুত সরি মানে স্পর্শ করা যাবে না এরকম একটা ব্যাপার অস্পর্শ বোধ হয় শব্দটা হবে অস্পৃশ বা এই টাইপের কিছু একটা শব্দ এনিওয়ে কমেন্টে হেল্প করতে পারেন আমাদের বাংলা দিয়ে বাংলা শিখিয়ে আর হচ্ছে ধর্মটা এমন একটা জিনিস যেটার বিরুদ্ধে কথা বলার কোনো কারো কোনো ই নাই এবং ধর্মের সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি ধর্ম বিরোধী যেই সমস্ত দলগুলো রাজনৈতিক দল আছে যেমন ধরেন বামপন্থী যে সমস্ত যত রাজনৈতিক দল আছে মানে তাদের শুরুটাই হয় ধর্মের বিরোধিতা করে মানে তাদের বেসিকটাই হচ্ছে এটা যে ধর্মের বাইরে গিয়ে রাজনীতিটাকে হচ্ছে বস্তু নির্ভর বস্তু বস্তু নির্ভর একটা ব্যবস্থা তৈরি করা সেই তাদের সাথে আমরা দেখতে পারি ধর্মের অবৈধ সম্পর্ক ধর্মের অবৈধ মানে এই জিনিসটা আমি সেদিনে যে বিকাশ ভাইয়ের ওয়ালে দেখলাম আমার কথাটা খুবই পছন্দ হয়েছে আমি এখন থেকে সবসময় ব্যবহার করবো বিকাশ মজুমদার ভাইয়ের ওয়ালে আমি দেখলাম যে ধর্ম বাম বামদের সাথে বা বামপন্থ কি বামের সাথে বামদের সাথে ইসলামের অবৈধ সম্পর্ক মানে চমৎকার লেগেছে আমার কথাটা সত্যিই তাই আমরা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখলে তাই দেখতে পারি পশ্চিমা বিশ্বে তাই দেখতে পারি লিবারেলিজমের নাম করে তারা হিজাব ইসমাই চয়েস প্রচার করে বেড়াচ্ছে তারা বলছে ইসলাম ইজ রিলিজিয়ন অফ পিস ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললেই তাকে ইসলাম অফ হোপ বলছে এই যে জিনিসগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মানে অবশ্যই ধর্মটাকে অ্যাটাক করাটা বেশি প্রয়োজন হয়তো হ্যাঁ শুনতে হয়তো একটু হাস্যকর শোনা আমরা যেসব ডিসকাশন করি বিভিন্ন সাথে খুবই প্রিমিটিভ লেভেলের আলোচনা একদম শিশু সুলভ কি করার মানুষগুলো এইরকম সংখ্যাগরিষ্ঠ এইরকম ওই ওদের মানে এইরকম হাস্যকর মানুষগুলোই ভয়ঙ্কর ই করে এই জন্য একটা ফ্রেশ আছে ফ্রেশটার উনি মানে চেহারাটা মনে হচ্ছে না নামটা মনে নাই ফ্রেশটা হচ্ছে যে এই যে স্টুপিড মানুষগুলোর স্টুপিডিটাকে স্টুপিড মানুষগুলোর ক্ষমতাটাকে কখনোই হচ্ছে আন্ডার এস্টিমেট করবেন না যখন তারা একটা দলবদ্ধ ভাবে থাকে আমি ওনার চেহারাটা চোখের সামনে ভাসছে নামটা মনে করতে পারছি আমি একটু পরে কোর্টটা দেখাচ্ছি আমরা আসিফ ভাইয়ের কথা শুনি আসিফ ভাই বোধহয় এই টপিকে কিছু বলবেন আমাকে যে জিনিসটা আমি বলতে চাই আমি পুরোটা শুনি নাই আপনাদের কথা এর আগের কথাগুলো কিন্তু যেটুক আইডিয়া হয়েছে না শুনেও যেটুক আইডিয়া হয়েছে সেটুক থেকে আমি বলতেছি যে ধর্ম ধর্ম যদি একটা খুবই স্পর্শকাতর জিনিস হয় এবং ধর্মের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা দেয় মানুষ ধর্মের ক্ষেত্রে আর যুক্তিকে ব্যবহার করতে পারে না যুক্তি প্রমাণ মানবিক বোধ বিবেক মানুষের যে সুচিন্তা মননশীলতা সৃজনশীলতা এই সমস্ত কিছু ধর্মের সামনে এসে আসলে আলটিমেটলি হাঁটু গেড়ে বসে ধর্মের ধর্ম যখন এই বিষয়ে একটা নিষে থাকা দেয় বা ধর্ম যখন এই বিষয়ে কোন একটা বিষয় যখন একটা দিক নির্দেশনা দেয় তখন মানুষের আর যুক্তিবোধটা কাজ করে না যুক্তিবোধ যখনই কাজ করে না তখনই হচ্ছে এটা একটা ভয়ঙ্কর জিনিস যেই জিনিসটা যুক্তিকে যুক্তিকে মানবিক বোধকে বিবেক বোধকে বন্ধ করে দেয় সেটা হচ্ছে সবচাইতে ভয়ঙ্কর জিনিস কারণ হচ্ছে এইরকম একজন মানুষকে দিয়ে আপনি যে কোনো কিছু করিয়ে নিতে পারবেন এখন একটা চরম দুর্নীতিগ্রস্ত লোক সে হচ্ছে গিয়ে যখন
কিচ্ছু আর মনে রাখে না কারণ হচ্ছে এখানে একটা ধর্ম চলে আসে ধর্ম এসে পড়লেই মানুষের সমস্ত যুক্তি বোধ হাঁটু করে বসে মানুষের যুক্তি আর কাজ করতে চায় না তাহলে এই যে এই বিশ্বাসটাকে যে এত মোলায়েম করে উপস্থাপন করা হয় বিশ্বাস কত হারে বেচারা একটু বিশ্বাস করছে বিশ্বাস করছে কিন্তু এটা তো আলটিমেটলি একটা ভয়ঙ্কর জিনিস একটা ভয়ঙ্কর অস্ত্র যে জিনিসটা দিয়ে যুগের পর যুগ ধরে মানুষের উপরে অত্যাচার চলছে মানুষের উপরে নির্যাতন চলছে এটা তো মানে আজকে থেকে তো শুরু হয় নাই এবং ধর্মযুদ্ধ হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ধর্মযুদ্ধ হয়ে গেছে এক ধর্মের মানুষ সব সময় অন্য ধর্মের মানুষকে ঘৃণা করে শুধুমাত্র কারণ কি কারণ হচ্ছে এই যে এই ধর্মের গ্রন্থে বলা আছে অমুক ধর্মের লোকেরা হচ্ছে খারাপ অমুক ধর্মের লোকেরা হচ্ছে অপবিত্র কোরআনে বলা আছে সুরা আট নব্বই নম্বর সুরা ছয় নম্বর আয়তে বলা হয়েছে যে কাফের মুসিকরা হচ্ছে অপবিত্র এবং নিকৃষ্টতম জীব নিকৃষ্ট কুত্তা বিলাই থেকেও খারাপ একেবারে ইঁদুর বেড়ালের থেকেও তারা হচ্ছে খারাপ হম তারা এতই অপবিত্র এতই নোংরা এখন এই যে এক মানুষ যে আরেক মানুষকে ঘৃণা করছে এক মানুষ যে আরেক মানুষ সম্পর্কে বিদ্বেষ পোষণ করছে মনে মনে ঘৃণা করছে ওরা মূর্তি পূজারি ওরা হচ্ছে খারাপ ওরা হচ্ছে মালাউনের বাচ্চা হ্যাঁ ওরা হচ্ছে কাফেরের বাচ্চা ওরা হচ্ছে নাস্তিকের বাচ্চা এই কথাগুলো যে আমরা প্রতিদিন প্রতিদিন শুনি এইগুলা কি আচ্ছা এই যে হুজুরা যে হাজার হাজার হুজুর যে একই কথা বলছে এবং নারী নারী হচ্ছে গিয়ে জাহান নামের মানে শয়তানের প্রতীক নারী হচ্ছে গিয়ে ভোগ্য পণ্য নবী মোহাম্মদের নিজের কথা হচ্ছে নারী হচ্ছে উত্তম উপভোগ্য পণ্য নারী হচ্ছে গিয়ে জাহান নামের অধিবাসীদের ভিতরে নারীর সংখ্যা বেশি তারপরে হচ্ছে কি নারী হচ্ছে গিয়ে এই যে আমাদের যে তেঁতুল হুজুর তেঁতুল হুজুর বললো নারী হচ্ছে তেঁতুলের মতো তেঁতুলের মতো তাদেরকে দেখলে বিলের ভেতরে লালা ঝরে লালা ঝরে বিলের ভেতরে নাকি তার লালা ঝরে নারীদেরকে দেখলে এই কথাগুলো তারা কোথা থেকে পেলো মানে সব সব হুজুর একই কথা বলতেছে একদম সিমিলার কথা একদম সব হুজুর বলতেছে যে মেয়ে মানুষ হচ্ছে খারাপ মেয়ে মানুষ হচ্ছে জাহান নামী মেয়ে মানুষের হচ্ছে গিয়ে মেয়ে মানুষ হচ্ছে অধীনস্থ মেয়ে মানুষকে হচ্ছে গিয়ে পিটানো যাবে স্বামী যদি চায় মেয়ে মানুষকে পিটাতে পারবে এখানে মেয়ে মানুষ কোনো কথাবার্তা বলতে পারবে না নারীর কোনো অধিকার থাকে নারীর সমান অধিকার ইসলাম বিশ্বাস করে না এগুলো যে সমস্ত হুজুররা বলতেছে তখন আমরা তো আমি তো ছোটবেলা কনফিউজ হয়ে যেতাম আমি তো ভাবতাম না না এগুলো বোধ আমার পবিত্র ধর্ম ইসলামের ভিতরে বোধ এগুলো নাই এগুলো মনে হয় হুজুরা বানায় বানায় বলে এগুলো মনে হয় হুজুরা নিজেরা নিজেরা বানায় বানায় ওদের স্বার্থের জন্য এগুলো বানায় বানায় বলে তখন আমি পড়লাম বেগম রোকে কি বলছে বেগম রোকে বলছে এই ধর্মগ্রন্থ গুলা হচ্ছে পুরুষদের সৃষ্টি পুরুষদের সুবিধার জন্য পুরুষরা সৃষ্টি করে সৃষ্টি করছে এটা পরে তো মাথার ভিতরে একটা থম করে একটা বাড়ি বাড়ি লাগলো আরে মানে বেগম রোকে এই কথা বলতেছে মানে কি ধর্মগ্রন্থ খুলে দেখি আরে সত্যি তো কথা ধর্মগ্রন্থ তো আসলে সত্যি এগুলো বলা আছে প্রত্যেকটা কথা সত্য হুজুরা যে কথাগুলো বলতেছে নারী সম্পর্কে হুজুরা যে কথা বলতেছে হিন্দুদের সম্পর্কে হুজুরা যে কথাগুলো বলতেছে নাস্তিকদের সম্পর্কে কাফের ইহুদি নাসারা এদের সম্পর্কে হুজুরা যেই কয়টা কথা বলতেছে প্রত্যেকটা হচ্ছে নবী মোহাম্মদ নিজের জীবনে এগুলা একজন সাম্প্রদায়িক লোক ছিলেন এবং একজন অত্যন্ত বিভৎস রকমের বর্বর লোক ছিলেন এই জিনিসগুলো প্রত্যেকটা রেফারেন্স খুঁজে খুঁজে পেতে শুরু করলাম অবাক হয়ে গেলাম যেগুলো আমার নবী এই এই কাজগুলো করতো আমার নবী দাসী সঙ্গম করতো আমার নবী বাচ্চা মেয়ের সাথে সহবত করতো তিপান্ন বছর বয়সে একই অবস্থা এখন অনেকে এসে বলবে যে এগুলা তো রাজনীতির সমস্যা কিসের রাজনীতির সমস্যা এই যে বাচ্চা মেয়েদেরকে বিয়ে করানোর জন্য বাচ্চা মেয়েদেরকে বিয়ে করার অধিকার চেয়ে ওলা মালিক আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন ওলা মালিক একটা ব্যানার নিয়ে প্রেস ক্লাবের সামনে দাঁড়ায় গেল যে আমরা নবীর নবীজি সুন্নতি বাল্য বিবাহ করেছে আমরা সুন্নতি বাল্য বিবাহ করার অধিকার চাই বাল্য বিবাহের আইন বন্ধ করো বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন বন্ধ করতে হবে কারণ এটা ইসলামের সাথে খাপ খায় না তেলে ভাই যদি যদি এখানে ধর্মটা একটা ফ্যাক্টর নাই হতো তাহলে তো এই লোকরা কখনো সেই ব্যানার নিয়ে দাঁড়াইতে পারতো না বাল্য বিবাহ তারা কো বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনটা যে তারা বন্ধ করার কথা বলতেছে তারা কিসের উপর ভিত্তি করে বলতো যে এটা আমরা বাল্য বিবাহ করতে চাই আমরা শিশু কাম করতে চাই এটা তো তাদের বলার কোনো গ্রাউন্ডই থাকতো না যদি ধর্মের ভিতরে এটা না থাকতো ধর্মের ভিতরে আছে দেখি তো তারা এই গ্রাউন্ডটা পাচ্ছে তারা এটা বলার সাহস পাচ্ছে যে নবী মোহাম্মদের কাজ হচ্ছে সর্ব যুগের সর্বকালের জন্য আদর্শ এবং অনুকরণীয় আদর্শ এটা সর্বকালের মানুষ এই একই সিস্টেম পালন করবে নবী মোহাম্মদ কাফের কতল করেছে আমাদের কাফের কতল করতে দিতে হবে নবী মোহাম্মদ দাসী সাহাবত করেছে আমাদের দাসী সাহাবত করতে দিতে হবে এগুলো তো একটার পর একটা একটার পর একটা আসবে কিন্তু রাজনীতিতে অবশ্যই একটা একটা ফ্যাক্টর অবশ্যই সেখানে সেই বিষয়ে তো আমরা কেউ অস্বীকার করছি না যে রাজনীতির সাথে কোনো সম্পর্ক নেই আমরা কেউ কখনো বলি নেই অবশ্যই রাজনীতির সম্পর্ক আছে কিন্তু এখানে একটা বড় ফ্যাক্টর হচ্ছে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হচ্ছে ধর্ম যেটাকে নিয়ে কেউ কথা বলতে সাহস পায় না যেটাকে নিয়ে কথা বলতে গেলেই কল্লা কেটে যায় এবং বাংলাদেশে যে ঘটনাটা ঘটে হলি আর্টিজানের সময় আমি পত্রিকাতে দেখলাম এটার পিছনে নাকি ইসরায়েল এবং ইহুদিরা জড়িত ওমা মানে ইসরায়েল এবং ইহুদিরা জড়িত এটার সাথে প্রত্যেকটা জঙ্গির
এগুলা তো মাদ্রাসাতে পড়ানো হচ্ছে এই তাফসীর গুলা এই কোরআনের সূরা গুলা এই হাদিস গুলা মাদ্রাসাতে মুখস্থ করছে লক্ষ লক্ষ ছেলে মুখস্থ করছে এবং তারা নারী সম্পর্কে একটা ভয়ঙ্কর ধারণা নিয়ে বড় হচ্ছে যে নারী হচ্ছে শয়তান জাহান নামের বাসিন্দা নারী হচ্ছে কি নিচু শ্রেণীর প্রাণী মানুষ পুরুষের থেকে নিচু শ্রেণীর প্রাণী এবং নারীকে দমন হতে হবে নারী যদি জ্ঞানে বিজ্ঞানে কখনো উপরে উঠতে পারবে না নারী একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী হইতে পারবে না এই জিনিসগুলো নিয়ে মাদ্রাসার লক্ষ লক্ষ ছেলে বড় হচ্ছে হিন্দুদের সম্পর্কে অত্যন্ত বিশ্রী সাম্প্রদায়িক ধারণা নিয়ে লক্ষ কোটি ছেলে বড় হচ্ছে এইগুলার পিছনে ধর্মের কোনো কারণ নাই ধর্মের কোনো ব্যাপার নাই তাহলে এই লেখাগুলা কোথেকে আসছে আসমান থেকে এসে নামছে এই লেখাগুলা না ধর্মে আমি জাস্ট একটা জিনিস বলতে যাচ্ছি আমি আসলে এই ইসলাম ধর্মের অনেক কিছু জানি এই তো কি সুরা বললেন এগুলো আমি বলতে পারবো না জাস্ট আমার আমার বড় ধারণা থেকে আমি বলতেছি যেখানে ধর্মটা আসলে একটা দশ প্রতিটা ধর্ম কিন্তু আসছে সেই সময়ে এগুলো তো মানুষেরই বানানো এটার মধ্যে এটার মধ্যে কোনো ডাউট নেই কিন্তু প্রতিটা ধর্ম আসছে কিন্তু এক একটা সময়ের কথা এবং এই হুজুরের কথা কত লক্ষ মানুষ শুনে এবং আপনার কথা কত কতজন মানুষ শুনবে এক্সাক্টলি আমি এই কথাটাই বলি আমি প্রথম কোন একটা লাইভের মধ্যে কথা বলতেছি আমার কথাটা শোনার ব্যাপার না এখানে হচ্ছে মেন সমস্যা হচ্ছে কি আপনারা যেহেতু বলতেছেন মেন সমস্যা হচ্ছে কি রাষ্ট্রের রাষ্ট্র যদি ধর্মগ্রন্থে লেখা থাকে আপনার কি মনে হয় রাষ্ট্র পারবে যে কোরআনের এই আয়াত গুলা ভায়োলেন্ট আয়াত এই আয়াত গুলা আমার রাষ্ট্রে পড়ানো যাবে না এটা কি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব যে এইটা আইডেন্টিফাই করে দেয় এটা পরিষ্কার ভাবে বিবৃতি দেয়া যে কোরআনের এই আয়াত গুলা হচ্ছে বরবর আয়াত এগুলা আর আমাদের শিশুদের আগে আমরা শিখাবো না এই যে সুরা মুমিনের পাঁচ নম্বর আয়াত ছয় নম্বর আয়াত সুরা আলমারিজের উনত্রিশ নম্বর আয়াত তিরিশ নম্বর আয়াত সুরা নিসার চব্বিশ নম্বর আয়াত এখানে যে বলা আছে যে দাসির সাথে একজন মুসলিম পুরুষ দাসির সাথে সেক্স করতে পারবে এই আয়াত গুলা বর্তমান সমাজে আর প্রযোজ্য না এই আয়াত গুলা আমরা কোরআন থেকে সরিয়ে দিলাম আমরা বিবৃতি দিলাম গেজেট প্রকাশ করলাম যে এই আয়াতগুলা বর্তমান সময়ের সাথে সংগতিপূর্ণ না এই মর্মে আমরা এই আয়াতগুলা কোরআন থেকে বাতিল করে দিলাম এটা কি পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র পারবে পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র পারবে যে সুরা নিসার চৌত্রিশ নম্বর আয়াত যেখানে বলা আছে যে স্বামী চাইলে তার স্ত্রীকে প্রহার করতে পারে যদি স্ত্রী বাধ্যগত না থাকে স্বামীর বাধ্য না হয় তাহলে স্বামী চাইলে তার স্ত্রীকে প্রহার করতে পারবে এই আয়াতটা বর্তমান পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রের আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ না বিধায় আমরা এই কোরআনের এই আয়াতটাকে আমরা সরিয়ে দিলাম এখন বর্তমান বাংলাদেশে যতগুলো কোরআন শরীফ ছাপা হবে কোন কোরআন শরীফে সুরা নিসার চৌত্রিশ নম্বর আয়াতটা থাকতে পারবে না যদি থাকেও তাহলে এই অনুবাদটা বদলে অন্য কিছু করতে হবে প্রহারটা থাকতে পারবে না স্বামী তার স্ত্রীকে প্রহার করতে পারে এই জিনিসটা এলাও করা হবে না কোন আপনি বলেন তো পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রের এইটুক ইয়াত আছে যে তারা এই কথাগুলো বলতে পারবে কথা হচ্ছে কি মানে কোন এক সময় হিন্দু ধর্ম যখন ওইটা খারাপ দিক গেছে তখন আসছে হচ্ছে কি বৌদ্ধ ধর্ম এই সাইড এর কথাটা আমি আপনাকে বলতেছি তারপর হচ্ছে কি এখান থেকে আচ্ছা অনেক কিছু হয়েছে মারামারি করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করছে এগুলো এগুলো সব বাদ ইতিহাস আমি ইতিহাসে যাচ্ছিলাম সমস্যা নিয়ে তারপরে সেখান থেকে যখন এসে এখন হচ্ছে কি আমরা যখন এখানে এখানে কিন্তু ক্লাস একটা বিশাল বড় জায়গা মেনটেন করে আপনি যখন খেতে পারেন আপনি যখন ওই ক্লাসে থাকবেন খেতে পাচ্ছেন না আপনার ওই হুজুরের কাছে যাচ্ছেন পড়তে যাচ্ছেন আপনি সেখান থেকে জন্মের পরে আপনি জেনে যাচ্ছেন হচ্ছে কি আপনার ধর্ম ইসলাম ইসলামের বাইরে আপনি যাবেন কারণ ইসলামে আপনাকে বসে খুন করতে হবে তাহলে খুন করতে হবে এটা হচ্ছে কি তখন আপনি জেনে আপু তাহলে আমাকে আমাকে একটা জিনিস আমাকে উত্তর দেন যে এই যে মানে একটা ধরেন একটা মানে রিক্সাওয়ালা বা একটা কৃষক সে দশটা বাচ্চা কাচ্চা নিচ্ছে দশটা বাচ্চা কাচ্চা যখন সে নিচ্ছে তখন দশটা বাচ্চা কাছে নেয়ার পিছনে তাকে কোন জিনিসটা মোটিভেট করতেছে বলেন তো একটু এবং এবং শেষে অ্যাড করি তাদের কাছে যদি স্বাস্থ্য আপারা যাদেরকে স্বাস্থ্য আপারা স্বাস্থ্য আপা বলে ডাকা হয় সরি ফারাজ ভাই আমি খেয়াল করিনি তাদেরকে যাদেরকে হচ্ছে স্বাস্থ্য আপা বলে ডাকা হয় মানে স্বাস্থ্যকর্মীরা তারা যখন যাচ্ছে জন্ম নিরোধক নিয়ে তাদেরকে কিসের দোয়ায় দোহাই দেখি মানে কিসের যুক্তি দেখিয়ে তাদেরকে প্রতিহত করা হচ্ছে এমনকি আক্রমণের শিকার হচ্ছে তারা সেটার কারণটা কি মানে আসিফের প্রশ্নটার সাথে এটাও একেবারে সম্পূর্ণ প্রশ্ন একই টাইপেরই প্রশ্ন আরকি একসেম প্রশ্ন আচ্ছা <laughs> 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 
उत्साह से जे जन्म निरत मैं कंडम ताके दीते जा पिल से निचेना वाइफ के दीचेना प्रेरणा से कथा के पाचना उत्पादन करते अपना मन एक रिक्शा वाला दस टाइम के दस टा बारो सन्तान के सूशिक्षा दीते सूशिक्षार फले दस टा बारो सन्तान तर भाग्य परिवर्तन कर ऊपर दिखे उठते ना कि यकम घटना घटे से दस टाइम चक्रता तो दरिद्र लोक धर्मी विश्वास कारण दस बारोटा सन्तान जन्म दिल भविष्य अपेक्षाकृत बेटार शिक्षा पेत बेटार जमा कपड़ पेत बेटार केयरिंग पेत बाचारा मानुषर मत मानस होते शिक्षा दीक्षा एगिए जाते तरफ भाग्य परिवर्तन करते मैंने धर्मने तरफ दारिद्रे दुष्ट चक्र भेतरे आब्ध रखार प्रभावक हिसाब से गुरुपूर्ण प्रभावक हिसाब से क्या करते हैं प्रभावक जो सर दीते हैं देखा जो बाच्चे भाग्य उन्नति घटते बाच्चे पेचने जिसमी विश्वास नाई मुख दिशा आल्ला खावान दीब आल्ला कारण ये तो मैं पृथ्वी चले ना पृथ्वी वास्तव दुनिया तो समस्त कथार ऊपर दिए चलेना पृथ्वी चले हम शिक्षार ऊपर जुक्त प्रमाण मध्य धार्मिक मानी धार्मिक 
একজন দিয়েস্ট আস্তিক দ্যাট ডাজেন্ট মিন দিয়েস্ট কোন প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাস করে আচ্ছা যে ধর্ম সংজ্ঞাটা এখানে কি বলা হচ্ছে এবং এটার সাথে নাস্তিকতার মেলে কিনা একটু আপনি আমাদেরকে বলেন তো যে ধর্মের সংজ্ঞা থেকে আমরা জানি এটা ডিকশনারি থেকে আমি দেখাচ্ছি সংজ্ঞা থেকে আমরা জানি সাধারণত পারলৌকিক সুখের জন্য ইহলোকে ঈশ্বর উপাসনা আচার বিচারাদি নির্দেশ তত্ত্ব মূলত মনুষ্য ধর্মসুলভ তাবৎ সৎ কাজ উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে ধর্মের ঢাকা আপনি বাজে দুষ্কর্ম কখনো গোপন থাকে না ভগবানের বিচার অপরিহার্য ধর্মের সার ব্যাঙ্গার্থে এখন আপনি আমাদেরকে একটু বোঝানো আপু যে নাস্তিকতা আহ এইটার এই ক্যাটাগরির ভিতরে পরে কিনা ধর্ম ক্যাটাগরির ভিতরে পরে কিনা নাস্তিকরা কি কোন পারলৌকিক সুখের জন্য কোন ঈশ্বরের উপাসনা করে এবং আচার বিচারাদি নির্দেশক পালন করে একটু বলেন তো আমাদেরকে বিশ্বাস করে যে এটাই সত্য এটা আল্লাহর বাণী ধরেন সুরা নিসার ভিতরে বলা আছে সুরা নিসার চৌত্রিশ নম্বর আয়তে বলা আছে স্বামী চাইলে তার স্বামীর অবাধ্য হলে স্বামী তার স্ত্রীকে প্রহার করতে পারবে এখন ওই হুজুর তো সেটা মনে প্রাণী বিশ্বাস করে সে তো সেটাই বলবে সে সেটা বলবে না সেটা সে কিভাবে পাচা হলো আপনি যে হুজুরটার কথা বলছেন সেই হুজুরটা তো নবীজিকে ওনার নবীকে আদর্শ মানুষ হিসেবে মনে করেন এবং ছোটবেলা থেকে তিনি শিখে এসছেন যে নবীর আদর্শ হচ্ছে সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য এবং সে হচ্ছে সবচেয়ে আদর্শ মানুষ তাকে সবসময় ফলো করতে হবে এটা সে ছোটবেলা থেকে তার পরিবার থেকে শিখেছে তার স্কুল থেকে শিখেছে তার মাদ্রাসা থেকে শিখেছে তার হুজুরদের কাছ থেকে শুনেছে এখন সে এইভাবে ডেভেলপ করেছে সেই হুজুরটা যে নবীজি যা করেছে কোরআন হাদিসে যা বলা আছে সমস্ত কিছুই হচ্ছে সত্য আল্লাহ পাক প্রদত্ত আদর্শ জীবন বিধান সে এই হিসেব নিয়ে এই হিসেব নিকাশ করে সে যদি এই কথাগুলো বলে তাহলে সে কিভাবে পচা হলো আর তার শিক্ষাটা কিভাবে পচা হলো না সে যে ধর্মীয় শিক্ষাটা থেকে না না আপু আপনাকে বলেন তার ধর্মীয় শিক্ষাটা পচা তার ধর্মটা পচা নাকি ব্যক্তিটা পচা আপনি আমাকে একটু বোঝান তো হ্যাঁ অবশ্যই তার শিক্ষাটাই আমি কোনো মানুষই খারাপ না এখানে আমাদের তার শিক্ষা হচ্ছে নবী মুহাম্মদ তার শিক্ষা হচ্ছে কোরআন তার শিক্ষা হচ্ছে আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক নবী মুহাম্মদ এবং কোরআন এবং হাদিস তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম এই হুজুরটা যে নোংরা কথাগুলো বলছে সেটার পেছনে আসলে সে দাই না তাকে ছোটবেলা থেকে যেই জিনিসগুলো শেখানো হয়েছে যে মাদ্রাসাতে তাকে যে হাদিসগুলো পড়ানো হয়েছে কোরআনের আয়াত পড়ানো হয়েছে সেইখানে হচ্ছে মূল সমস্যা আমরা কেন মূলের দিকে যাব না বলেন তো সেখানে আমাদেরকে যথেষ্ট এমন ভাবে কথা বলতে হয় যেন আপনার এই যে আপনার যে স্পর্শ কাতরতা সেটা যেন পতা হয়ে যায় আমি আজকে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন অনেক ধন্যবাদ আমি আমি অনেক কিছু জিনিস ক্লিয়ার হলো এখনো অনেক অজানা থাকলো সেটাই সবাই ভালো থাকবেন বাই আচ্ছা ঠিক আছে এক্সপ্লোরার আপু আপনাকেও ধন্যবাদ যুক্ত হওয়ার জন্য আপনিও ভালো থাকবেন অনেক অনেক শুভকামনা আচ্ছা তাহলে শেখ ফয়সাল আলী ভাই অপেক্ষা করছিলেন শেখ ফয়সাল আলী ভাই শুনতে পাচ্ছেন একটু আমি আপনাকে কথা বলেন ওরে বাবারে না ভাই অনেক অনেক নয় অনেক নয়
ভাই কথা বোঝা যাচ্ছে আপনার মানুষ আছেন যারা হচ্ছে ধর্মকে আক্রমণ করা যাবে না ধর্মকে নিয়ে কিছু বলা যাবে না ধর্মকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে রাখতে হবে ধর্ম হচ্ছে কি এমন একটা জিনিস সেটা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তাদের মানে ইয়াদ জ্বলে যাবে আমার মনে হয় মৌলবাদীদের থেকে এরা হচ্ছে বড় প্রবলেমেটিক মানুষ এরা হচ্ছে গিয়ে ধর্মটাকে সমালোচনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন মুখোশ ধরে যে তারা আমি কিন্তু ধর্ম এত মানি না মানে কারণ ওনারা কিন্তু ধর্মের যে ইয়াগুলো আমরা ধরবো সেগুলো নিয়ে কিন্তু ওনারা আলাপ করতে পারবেন না আর আলাপ করতে গেলে ওনারা অনেক ইয়া হয়ে যাবেন যে আচ্ছা ধর্মের ভিতরে এত খারাপ খারাপ কথা আছে হাই হাই কিন্তু ওনারা ঠিকই ধর্মকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করবে এই কথা বলে যে আহারে মানুষ একটু বিশ্বাস করে বিশ্বাস করতে দেন তাহলে বিশ্বাস করে বিশ্বাস করতে দেন তাহলে বিশ্বাস করে যে কোপাচ্ছে বিশ্বাস করে যে হলি আর্টিজনের ঘটনাটা ঘটাইলো সেটা করতে দেন আপনারা সেটা করতে দেবেন না কেন মাত্র ভাই আমি তাহলে এখন চলে যাচ্ছি আপনার কথা বলেন অনেক ধন্যবাদ ভাই যুক্ত করার জন্য আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আসিফ ভাই আমরা তাহলে পরেরজনের কাছে চলে যাই শরীফে কিন্তু এই ভাই ফারাজ ভাইয়ের এইভাবে বারবার লাইনটা কি কেটে যাচ্ছে নাকি আমি বুঝতে পারছি না আমি কিছু নিউজ দেখাতে চাচ্ছিলাম কিন্তু ফারাজ ভাইয়ের এইভাবে লাইনটা তো কেটে গেলে তো এক মিনিট যুক্ত <laughs> ছবি <laughs> <laughs> সোমবারের দিকে ফোন করে বললেন যে উনি আবার আপনাদের সাথে কথা বলতে চান এবং পাশাপাশি উনি তানবি আহমেদ শরীফ কে এই সপ্তাহে রাখবেনই না যেহেতু উনি আলো থাকে আলোচনা হয় না এটা সরাসরি বলেছে আমি বললাম আচ্ছা আপনি যেহেতু চমৎকার <laughs> দেখেছি <laughs> যুক্তি দিল আলোচনার জন্য আপনি আমাকে বলতে বলেছিলেন 
আমি এটা গত লাইভে অলরেডি এটা সম্পর্কে বলেছি তাই আজকে রিপিট করছি না আমি অনুরোধ করব গত লাইভে আমি ওই মুফতি সাহেবের লাইভে যাওয়া নিয়ে বা মুমিনদের সাথে আলোচনা করা নিয়ে কিছু বক্তব্য দিয়েছিলাম ওইগুলো একটু শুনে নিতে আমি একটু অনুরোধ করব এই এই কাজটা যদি কাইন্ডলি করেন তাহলে ভালো হবে সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বলতে পারি যে আচ্ছা হল অন প্লিজ এক সেকেন্ড তো ব্যাপারটা হচ্ছে যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম সংক্ষেপে সেটা হচ্ছে যে আমি তো দেখেছি আলোচনা ফারাজ ভাই গিয়েছিল আসিফ ভাই গিয়েছিলাম আমি তো দেখেছি হাউকাউয়ের অবস্থা তো আমি দেখেছি একটা পয়েন্ট মেক করবেন আপনি সেই পয়েন্টটা মেক করার কোনো সুযোগ নেই রেফারেন্স দেখানোর কোনো সুযোগ নেই হ্যাঁ এতক্ষণ তো সময় দেওয়া যাবে না এতক্ষণ সময় এইভাবে আলোচনা হয় না সত্যি বলতে এইভাবে হাউকাউ হয় এবং আমি জানি না যারা সেখানে গিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী তাদের ইচ্ছা আমি তো কারোকে বলতে পারি না আমি তার মুমিনদের মতো ইনবক্স ইনবক্সে গিয়ে বলতে পারি না ভাই ভাই আপনারা মুমিনদের লাইভে যাইন না মুমিনদের লাইভে যুক্ত হয়ে না ভাই প্লিজ এটা তো আমি বলতে পারি না কাউকে ইনবক্স করে করে তাই কেউ যদি যায় মানে যারা যাচ্ছে সেটা তাদের ইচ্ছা খুশি ঠেলায় ঘটতে এটা তাদের ইচ্ছা আসিফ ভাই গেছে ফারাজ ভাই গেছে বা আজকে কেউ কেউ গেছে এটা তাদের ইচ্ছা আমি তো তাদেরকে বলতে পারি না যে ভাই আপনি যান না এটা তার ইচ্ছা তবে আমি ভাই এই হালকুয়ের মধ্যে যাইতে ইচ্ছুক না একদম সোজা হিসাব আমার লাইভে কেউ যদি এসে কথা বলতে পারে নাই বা একটা পয়েন্ট মেক করার তাকে সুযোগ দেওয়া হয়নি এইটা যদি কেউ বলতে পারে ভাই তাইলে আমি তার সাথে হেরে গেছি বলে মেনে নিব মানে তার সাথে আমি শর্ত রাখতে পারিনি বলে মেনে নিব যে হ্যাঁ ভাই আমি শর্ত রাখতে পারিনি আমি তো আপনাকে আপনার পয়েন্টটা মেক করতে দেওয়ার সুযোগ দিনি ভাই আমার লাইফে মানুষটা আসে পয়েন্ট মেক করে এমন অবস্থা করে আমি উল্টা তার জবাব দিতে পারি না সে একই জিনিস রিপিট করতেছে তিনবার চারবার দুই তিন ঘন্টা ধরে আমি তার ওই পয়েন্টের বিপরীতে আমার পয়েন্ট মেক করার সুযোগ পাইনি এরকম ঘটনা ঘটেছে এরকম ঘটনা বেশ কয়েকজন উমিনের সাথে ঘটেছে তারা একবার করে বক্তব্য দিয়েছে এরপরে আমি তাদের প্রত্যেকটা ব্যাপারে আমি বলেছি তারা আবার আগের কথাই রিপিট করেছে আমি আবার তাকে ধরিয়ে দিয়েছি যে এই আমার পয়েন্টটা এক্স্যাক্টলি কোন জায়গায় এরপরেও তারা আবার ওই আগের কথাই রিপিট করেছে মানে এরকম কোহিনি বেশ কয়েকবার হয়েছে ইনফ্যাক্ট আমি নাম বললাম না আপনার আলোচনা যারা দেখেন তারা তো বুঝেন এগুলো কি হয় তো সেই মুফতি মানুষ মুফতি সাহেব যাকে নিয়েই হোক আপনি যার নাম বলছেন সেই তাকে নিয়েও যদি হয় মা ছেলে মুমিনকে নিয়েও যদি হয় সে যদি আসে আমি তো বলেই রেখেছি যে আপনার যে কোনো দিন যুক্ত হতে পারেন আর যদি টপিক লাগে টপিক গুলা নিয়েও কত লাইভে বলেছি টপিক লাগলে টপিক নিয়ে টপিক আগে থেকে দিয়ে থাকা দিয়ে দিয়ে রাখা হলো এবং ইনফ্যাক্ট কি কি বলবো সেগুলো নিয়েও আমি অলরেডি আর্টিকেলও দেখিয়ে দিয়েছি বা দেখিয়ে দিতে রাজি আছি আমি কি কি বলবো বক্তব্য অগ্রিম আমার স্ক্রিপ্টটাও অগ্রিম দিয়ে দিতে রাজি আছি যে আমি ওই ব্যাপার ওই টপিকে আমি আমার বক্তব্য কি আমার পয়েন্ট কি কি আগে থেকে আমি ডিক্লেয়ার করে দিতে রাজি আছি যাতে তারা প্রিপারেশন নিয়ে আসতে পারে মুফতি সাহেব প্রিপারেশন প্রিপারেশন নিয়ে আসতে পারে যাতে এসে লাইভের মধ্যে আমার শুনতে না হয় ভাই সরি এই জিনিসটা তো আমি আগে দেখি নাই আমাকে স্টাডি করতে হবে আমি পরে পড়বো আমার লাইভে এসে যেন এই জিনিসটা কাউকে বলতে না হয় আমি আগে থেকে পয়েন্ট দিয়ে দিবো স্টাডি করেন স্টাডি করে আসেন আপনার পাল্টা পয়েন্টটা কি আমি শুনি মানে আমি তো নতুন কিছু বলবো না ওই পুরান কথাই বলবো পুরান পয়েন্টই বলবো আপনার নতুন পয়েন্ট শোনার পরে হয়তো আমার নতুন আর একটা পয়েন্ট আসতে পারে বা আমার আমার মূল পয়েন্টটাকে ডিফেন্ড করে আমি কিছু হয়তো বলতে পারি বা আমি তখন মেনে নিতে পারি যে ও আচ্ছা তাই আচ্ছা বুঝলাম তার মানে আমার পয়েন্টটা বোঝার বল ছিল আমি মেনে নিব তখন তো এইভাবে ডিসকাশন ভাই আমি করি কিনা এগুলো তো ভাই আছেই ডকুমেন্টেড আছেই পেজটাতে একটু ঘুরলেই তো এগুলো দেখতে পাওয়া যায় তো মুক্তি সাহেবের তো এত ডাকাডাকি করার আমি কেন কারণ দেখি না যে এরে ডাকো ওরে ডাক এরে ডাকতেছে ওরে ডাকতেছে লাইভে যাওয়া যেখানে উনি নিজের একটা রেফারেন্স পর্যন্ত শো করতে পারেন না মার্কেটিং ভাই মার্কেটিং ওনার মার্কেটিং বাড়ানোর জন্য অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা সেটা ভাই আমি কি বলবো বলেন আমি কিছু বলতে পারি না এই বিষয়ে আর কি এটা তার ইচ্ছা তিনি যদি এটা মার্কেটিং পলিসি হয় তাহলে তার ব্যাপার এনিওয়ে সরি ভাই আপনি আরো কিছু বলতেন নাকি আমি পরে অতিথির কাছে চলে যাব তাহলে না না ভাই আমাকে ব্যাকস্টেজে দিয়ে দেন আমি চলে যাচ্ছি আপনি নতুন ঠিক ঠিক আছে তাহলে আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আমি তাহলে সেই সত্যি হিসেবে সাইড ব্যাগে যুক্ত করলাম আর আপনাদের সাথে আমি কিছু খবর শেয়ার করি তাহলে একটু আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাই সেটা হচ্ছে এটা একটা ব্যাড নিউজ সৌদিতে মক্কার একটা পাহাড়ের মধ্যে আগুন ধরছে এবং সেখানকার খুব বাজে অবস্থা আজকের খবর এটা সৌদিতে পবিত্র ভূমিতে একটু আগুন লেগে গেছে আচ্ছা এরপরে একটা খবর হচ্ছে এটাও আজকের খবর বোধ হয় হ্যাঁ মানে যেদিন গেছে সেদিনের খবর নবীজিকে নিয়ে কটুক্তি করার যুবকের কারাদণ্ড কটুক্তি করেছিল সে নাকি আপত্তিকর ও কুরুচিকর মন্তব্য করেছে এবং কোয়েন্সিডেন্টালি সে আবারও সে দেখা গেল যে সেও ওয়াট এ কোয়েন্সিডেন্স সেও হিন্দু এবং প্রত্যেকবারই দেখা যায় যে যতজনকে এরকম সাজা দেয় আদালত সাত বছরে যেমন কারাদণ্ড দিয়েছে এরকম যতবারই
সে বলছে কোনো ধর্ম নিয়ে কটুক্তি করা উচিত না অন্য ধর্মের বেলা এই নিয়ম কথা থেকে বুঝি না তবুও শাস্তি আশা করছি মানে সে হিন্দু হয়েও সে শাস্তি আশা করছে ভেরি গুড সে একটা বারের জন্য ভেবে দেখলো না যে আচ্ছা এই কাহিনীতে কি আসলেই সে কিছু বলেছে নাকি তার নামে আইডি বানিয়ে ওই আগের বারের মতো ই করেছে বেড়ানো বিভাগ মুসলমানদের দেশে কারাদণ্ড না ক্রস ফায়ার দেওয়া উচিত সাহস কেমনে পায় অথচ এই মুমিন ভাইয়ের মানে ওয়ালে গিয়ে হয়তো পাওয়া যাবে যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোথাও না কোথাও অত্যাচারের রিপোর্ট যেখানে অন্যরা সংখ্যা গরিষ্ঠ সেখানে তারা কেন অত্যাচারিত সেই টেনশনে তাদের ঘুম হারাম হয়ে যাচ্ছে আবার খবরটার মধ্যে নবীন নামে শেষে কেন বলে নাই সালাম আলাইকুম বলে নাই কি সালাইম আলাইয়া সালাম বলে নাই সেটার জন্য সাংবাদিক ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে মানে কমেন্টগুলো আপনারা পড়েন অবস্থা বুঝবেন যে কারো যদি মনে হয় যে এটা সহনশীল মাঝে মধ্যে যে সে লাইভের মধ্যে বলেন মুসলিমরা সহনশীল এই যে কমেন্টগুলো দেখেন ফাঁসি দাবি করছে কিভাবে আচ্ছা এরপরে আমরা একটু হাট হাজারির দিকে তাকাই হাট হাজারিতে আবারও তেরো সালের পরে আপনারা জানেন তেরো সালে কি হয়েছিল হাট হাজারি মাদ্রাসায় ছাত্ররা হাট হাজারি মাদ্রাসা ভাঙচুর করে কমি সমান ধ্বংস করে দিচ্ছে আপনারা জানেন যে তেরো সালে কি করেছিল আমি তারপরে কিছু ছবি হয়তো আপনাদেরকে দেখাবো তারা আজকে আবারও ওই হামলা করে ভাঙচুর করে কি অবস্থা করেছে দেখাই একটু দখল করে রেখেছে তেতুলের পোলা এখন সেটা নিয়ে গেঞ্জাম লেগেছে আর কি মমিনে মমিনে কেচার লেগেছে এবং ভাঙচুর করেছে এবং ভাঙচুর করে ভাঙচুর তো করছে সাথে কি করছে সেটা একটু দেখে আপনাদেরকে মাশাআল্লাহ এই দেখেন কুরআন মুরান যা আছে আমার ইনফরমেশন সব সব জ্বালাই দিয়েছে ভাই বাহ 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 এইটা এইটা হলো মোমেন্ট আর আজ মাদ্রাসা মানে মাদ্রাসা মসজিদ ভাঙতেছে তারা মাদ্রাসা ভাঙতেছে তারা এই এটা আপনি দেখেন এই যে দেখেন কি অবস্থা করছে ভাঙচুর করে কোনো আন্দোলন নাই বিন্দু পরিমাণ কিছু না ইসলাম অবমাননা হইছে হে হইছে সেই ভাই নিজেরা নিজেরা মারা ভাই ভাই দিনি ভাই ভাই মারামারি করছে এখানে তো কেন বলবে এক্স্যাক্টলি নিজেরা নিজেরা করলে কোন আপনাদেরকে মনে করায় দেই এই যে 13 সালের খবরটা একটু মনে করায় দেই হেফাজতের ধ্বংসযজ্ঞে নিশ্চয় অনেক ব্যবসায়ী ঠিক দুই দিন পরের খবর 7 7 5 2013 বাইতুল মুকাররমের ওভারব্রিজের নিচে অমুকের এই যে পুড়িয়ে যাওয়ার ঘটনা আমি একটু জুম করে দেখাই পুরো খবরটা পড়বো না অনেক বড় এই খবরটা পড়ার কোনো মানে হয় না জাস্ট আপনাদেরকে স্ক্রিনে রেখে দেই যাতে আপনারা পজ করে করে ভিডিওটা পজ করে পড়তে পারেন যাতে এই যে দেখেন আগুন দিয়েছে মার্কেটের মধ্যে আগুন দিয়েছে ইয়ে করেছে এবং মজার বিষয় সেখানে মানে কুরআনও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল আমি আপনাকে সেই ছবি দেখাবো একটু পরেই এটা আপনার পজ করে করে যাতে পড়তে পারেন পরে পড়ে নিন আপনারা পজ করে করে আচ্ছা আমি তাহলে দেখাই একটু কুরআন পুরানোর ছবিগুলো আপনাদেরকে একটু দেখাই আচ্ছা এই কামটা কে করছিল ফারাজ ভাই টাকার মধ্যে আগুন দিছিল পাগল ছিল বুঝতে পারেন টাকা আর কি এই যে কোন পুরো সরজম সর মনে করতে টাকা থেকে পাগল পাগল এর দরা গেছে টাকাটা নীতি ভাই তুই তুই টাকার মধ্যে আগুন দিতে গেলি কে কি একটা অবস্থা মানে মস্তিষ্ক বন্ধ দেয়া তো মস্তিষ্কটা তো সচল ছিল না এই যে হেফাজত ইসলাম যেমন ছিল সন্ত্রাসী রাজনৈতিক রাজনৈতিক বাইতুল মুকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেটের ফুটপাতে ইসলামিক মার্কেটে আগুন দিয়ে ছয় শতাধিক কোরআন এবং অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ হস্যীভূত করে এই যে কুরআন একদল মনে করে কুরআন পুরে না একদল মনে করে যে কুরআন যারা পুরে তারা তারা তাদেরকে হত্যা করতে হবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে কোনোটাই তারা মনে করে নেই শেষের দিকে কি আর কোনো ছবি আছে হ্যাঁ শেষের দিকে তো আরো ছবির শেষ নেই এই যে প্রত্যেকটা খবর এখানে প্রত্যেকটা খবর ইয়ে দেওয়া আছে এখানে কুরআন পুরানোর কাহিনী এটা এটা হচ্ছে যে রামুতে হামলা ওই সময়কার কাহিনীগুলো আর কি তো যাই হোক এই যে কুরআন পুরাচ্ছে ভাই মসজিদ মসজিদ ভাঙতেছে মাদ্রাসা ভাঙতেছে ভাই কোনোদিন একটা কোনো প্রতিবাদ দেখবেন না যে হ্যাঁ তোর এত বড় সাহস তুই আমার ইসলামের মধ্যে আঘাত দিসস তুই কুরআন পুরাইসস কোনোদিন শুনবেন না কি একটা ইয়া আসলেই ভাই ভাই দ্বন্দ্ব আচ্ছা আরেকজন একটা প্রশ্ন করেছে ফারাজ ভাই সেটা হচ্ছে শেখ ফয়সাল আলী ভাই যিনি মাইক্রোফোন লাগিয়ে আমাদের সাথে রোবটিক ভয়েসে দুই তিনটা কথা বলতে পেরেছেন আর কথা বলতে পারেননি ওই ভাই আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন উনি বলেছেন আপনারা যারা ডিসবিলিভার আছেন আপনারা কেন জেনারেল মুসলিম যারা শুধু তাদের সাথে ডিবেট করেন উত্তর হচ্ছে না ভাই আমরা ডিবেট করি না আলোচনা করি ইনফ্যাক্ট আমি ডিবেট করতে রাজিও না এই টাইপের মানুষদের সাথে ভাই এটা একটা কথা এই টাইপের ডিবেট করলে মুখ দেখাবো কেমনে মানে এই টাইপের লোকদের সাথে ডিবেট করতে এক একটা বাচ্চা ছেলে এসে একটা বায়না করবে আর তাদের সাথে আমরা ডিবেট করব পাগলের কথা ভাই মানে সিরিয়াসলি তাহলে কাপড় দিছে তারপরে দুই 
আপনারা দোজ আর ইসলামিক স্কলার তাদের সাথে ডিবেট করলে তো অনেক কিছু ক্লিয়ার হতো এটা আপনাদের একটা ভুল ধারণা যে আমরা ক্লিয়ার হইতে চাই আমাদের অনেক डाउट আছে এটা একটা ভুল ধারণা ইসলাম সম্পর্কে আমাদের সেন্টেন্স ফ্রিক আমাদের डाउट গুলো ক্লিয়ার হইতো বাপ রে বাপ মনে হয় যে শান্তি কামনা করে উন্নতি ঐক্য কামনা করে যেখানে দোয়া করা হয় সেটাই দুই ভাগে বিভক্ত এবং দুই পক্ষেই বড় বড় আলেমোলামা আছে ভাই তারা তাদের ডাউট ক্লিয়ার করার জন্য কার কাছে যাবে কেন ইসলামের জন্য দুই পক্ষের মুসলিমরা মারামারি করে মরে আজকে বুঝলাম কাহিনী সাইড ভাইকে দেখি ভয় লাগছে আজকে বোধ হয় কোনো না কোনো একটা ই দিয়েছে কোনো না কোনো অভিযোগ নিয়ে এসেছে ওনাকে দেখলেই আমার কেন্দ্রে এরকম মনে হয় মাতবরকে পুলিশে তিনবার ঠিকানা দিন কোটি টাকা পুরস্কার নিন কেন ভাই মাতবরের ঠিকানা আল্লাহকে দিতে পারেন না পুলিশকে দিতে বলতেছেন আচ্ছা ভাই ওই যে একটু আর একটা যে ছবি দেখালাম সেটা কিসের ছবি ছিল আচ্ছা ছবিটা আবারও দেখাই ওনাকে এটা কিসের ছবি ভাই ওইটা তো বুঝলাম কোরআন না ভেরি গুড ইসলামী কোনো আরবি লেখাও না ধরে নিলাম কোরআন তো নাই কিছুই না এইগুলো কিসের ছবি ভাই এগুলা এগুলো কিসের ছবি ভাই হেফাজতের পুরানো এটা কিসের ছবি একটু বললেন তো আমাকে আচ্ছা হ্যাঁ ফারাজ ভাই এই যে যেটা বলছিলেন বোধ হয় যে আল্লাহর কাছে বিচার না দিয়ে পুলিশ সেনাবাহিনীর কাছে বিচার দেয় ফেল মেরেছে আল্লাহ থ্রেট মারে মোল্লায় মূর্খ মুমিনের পাল্লায় ইসলাম গেল গোল্লায় বয়ানে ফেরাউন ইসলাম সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ মানে আমারও হাসি পায় যে আল্লাহ ফেল মারলো মোল্লারা থ্রেট মারছে এসে আসলে ওদের আসলে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস নেই কেন ভাই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস নেই থাকলে বলতো যে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি কনফার্মড আল্লাহ যে করবে এইটার বিশ্বাস ওদের মোটেই নাই গ্যারান্টি দিচ্ছি আমি কারণ এইখানে যেই সাড়ে চারশো জন শুনছেন তাদের মধ্যে তো মুমিন ভাই অন্তত আছেন দুই তিনশো জন একজনের ওই বিশ্বাসটা নাই একজনের ওই বিশ্বাসটা নাই যে আল্লাহ কোনো কিছু করতে পারে ইনফ্যাক্ট তাদের এই বিশ্বাসটা নাই লন্ডনে দেখলাম যে আপনার একাধিক বিয়ে অ্যালাউড ফর মুসলিম পিপল এই ব্যাপারে আপনার কি দেখছেন জিনিসটা এবং খুব ব্যাপারটা খুব নর্মাল দেখলাম বিষয়টা কি সঠিক নাকি আপনার অভিযোগ নাই প্লাস আমি যেটা জানি ওষুধের সাথে আপনার খুঁজতে হবে আচ্ছা 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 বুঝতে পেরেছি 
কাহিনী <laughs> 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 জার্মানিতেই খাবে ছেলেরা <laughs> আপনি যেটা বললেন যে তারা যদি তাদের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে সমস্যাটা কোথায় আসলে তাদের আপত্তি না থাকে তো আমারও সমস্যা নাই কিন্তু এটা তো তারা <laughs> তোমাদের মানে <laughs> শুভরাত্রি <laughs> তাহলে শ্রোতাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভালো থাকবেন আপনারা সবাই ভালো লাগলো কথা বলে আপনাদের অনেকের সাথে কথা বলতে পারেনি সময়ের অভাবে এই যে দেখেন মানে আর দুই থেকে দুই ঘন্টা থাকার জন্য এসেছিলাম সাড়ে চার ঘন্টা বসে থাকলাম এখন এনিওয়ে কালকে হয়তো আর কথা হবে না আজকে যেহেতু অনেকক্ষণ লাইক করলাম আপনারা ভালো থাকবেন তাহলে দেখি রবিবারে হচ্ছে মুক্তির অনুভূতি দেখার আমন্ত্রণ রইল 
যারা মুক্তির অনুভূতিতে পরবর্তী পর্বগুলোতে অংশগ্রহণ করতে চান তারা ইমেলে যোগাযোগ করবেন দয়া করে আর আপনারা সকলেই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন সেই কামনাই করছি শুভরাত্রি